মহান আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আমাদেরকে সালাতুল আইশা আদায় করার পর কোরআনুল কারীমের তাফসীর এর এই আয়োজনে অংশগ্রহণ করার তৌফিক দান করেছেন আলহামদুলিল্লাহ প্রিয় ভাইরা এবং আমাদের বোনেরা যদি তারা তাদের কাছে যদি আওয়াজটি গিয়ে থাকে তাইলে আপনাদের মত আপনাদের মনে রাখা দরকার যে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা এই মুহূর্তে আমাদেরকে সেই সকল অসাধারণ অভূতপূর্ব অনন্য সাধারণ সৌভাগ্যশালী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন যারা আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার কথা শোনার জন্য একটি জায়গায় একত্রিত হয়েছে অথচ এই মুহূর্তে এখনো কোটি কোটি লোক আছে যারা আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার নাফরমানিতে লিপ্ত নাই কিন্তু আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা এমন একটা মজলিসে আমাদেরকে রেখেছেন যেই মজলিসের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে যখন লোকেরা মাসতামা আকাউমুম ফি বাইতি মিন বুয়ুতিল্লাহ ইয়াতলুনা কিতাবাল্লাহ যখন লোকেরা আল্লাহর কোন ঘরে একত্রিত হয় সেখানে তারা আল্লাহর কিতাব তেলাওয়াত করে ওয়াতাদারাসুনাহু ফিমা বাইনাহুম এবং তারা তাদের নিজেদের মাঝে ওই কিতাব নিয়ে আলোচনা করে they discuss about the book of Allah among them Allah grant honi tara tadir nidhe maaj hai alo chana kore tafsir kore taawil kore bhekha kore illa amon ghoat na ghoat le takhon chatti bishoy ghoate tammo de pratham holo nazalat alayhi musakina tadiru par Allah subhanahu wa tara pakho teke prashanti nazil hote thake অগাশিয়া থমুর রহমা এবং রহমত তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখে ওয়াহফাতুমুল মালাইকা এবং আল্লাহর ফেরেশতারা চারিদিক থেকে তাদেরকে ঘেরাও করে রাখে যাতে শয়তানগুলো এখানে না আসতে পারে ওয়াযাকারাহুমুল্লাহ ফিমান ইনদা এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই সকল ব্যক্তিদের নিয়ে গর্ব করেন আলোচনা করেন তার সবচেয়ে নিকটবর্তী ফেরেশতাদের সাথে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আপনাদের নাম এখন বলছেন আমার ওই বান্দার দিকে তাকিয়ে দেখো ওই বান্দা অন্য সকল কর্ম ছেড়ে দিয়ে সকল ব্যস্ততাকে সে ইগনোর করে আমার কথা শোনার জন্য এখানে বসেছে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা ফেরেশতা দিকে জানিয়ে দেন আমার এই বান্দাগুলোর নামগুলো তোমরা লিখে রাখো এবং সর্বশেষ মুসনাদে আহমদের সহিহ একটি হাদিসে এসেছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে অতঃপর যখন এই মাহফিল শেষ হয়ে যায় লোকেরা যখন এখান থেকে উঠে চলে যায় তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন কুমু মাগফুরাল লাকুম তোমরা যাও ঠিক আছে তোমাদের সব গুনাহ maaf করে দিলাম সুবহানাল্লাহ কি অসাধারণ একটা মুহূর্ত যে এখন আপনি এখানে বসেছেন যদি ইখলাস থাকে যে আল্লাহর কথা শোনা মানা সেই জন্য এখানে বসেছে অন্য কোনো উদ্দেশ্য নয় তাইলে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা হ্যাজ গিভেন আস দা গ্যারান্টি দ্যাট হি উইল ফরগিভ অল অফ आवर সিনস যে আমাদের সবগুলো গুনাহ তিনি maaf করে দেবেন সুবহানাল্লাহ আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সেই সকল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন যাদেরকে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা কবুল করেছেন এবং যাদের সকল গুনাহ তিনি maaf করে দিয়েছেন সুবহানাল্লাহ প্রিয় উপস্থিতি কোরআন এট আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার সর্বশ্রেষ্ঠ অনুগ্রহ আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা অনুগ্রহ করি তোমরা জেনে রেখো তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে ওয়াজ এসেছে কি এসেছে ওয়াজ শুনেন নাই আপনারা বিভিন্ন ওয়াজ শ্রেষ্ঠতম ওয়াজ কোনটা কোরআন খায়রুল কালামি কালামুল্লাহ খায়রুল কিতাবি কিতাবুল্লাহ শ্রেষ্ঠতম কথা হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কথা শ্রেষ্ঠতম বাণী হচ্ছে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার বাণী আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কথা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার বাণী এটাকে শোনা এটাকে ধারণ করা এটি শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিদের একটি বৈশিষ্ট্য আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা এমন একটি গ্রন্থ নাযিল করেছেন এর জন্য সালফে সালিহিন তারা বলতেন তোমরা যদি কেউ আল্লাহর সাথে কথা বলতে চাও তাহলে তোমরা নামাজে দাঁড়িয়ে যাও 
আর যদি চাও আল্লাহ তোমার সাথে কথা বলুক তাহলে কোরআন তেলাওয়াত করো কোরআন তেলাওয়াত করলে আপনি কার সাথে কথা বলছেন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার সাথে কোরআন কার কথা আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার কথা কোরআন হচ্ছে কালামুল্লাহ কোরআন কি কালামুল্লাহ আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার কথা আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা বলছেন তিনি মনে হচ্ছে যেন আপনার সাথে কথা বলছেন যদি আপনি কোরআন তেলাওয়াত করেন যদি আপনি কোরআনের সান্নিধ্যে থাকেন তাহলে কোরআন আপনাকে অসাধারণ ব্যক্তিত্বে পরিণত করবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আমার উম্মতের মধ্যে আশরাফ উম্মতি হামালাতুল কোরআন তিনি বলেছেন খায়রুকুম মান তাআল্লামাল কোরআনা ওয়া আল্লামা তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তারাই যারা কোরআন শেখাতে এবং শেখায় তিনি আরো বলেছেন আমার উম্মার মধ্যে তারাই শ্রেষ্ঠ যারা কোরআনকে ধারণ করে কোরআনকে বহন করে এরাই শ্রেষ্ঠতম আপনার এবং আমার কাছে শ্রেষ্ঠতের মাপকাঠি ভিন্ন কিছু হতে পারে কিন্তু আল্লাহ এবং তার রাসূলের কাছে শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হচ্ছে কি কোরআন দা নলেজ অফ দা কোরআন ইওর অ্যাটাচমেন্ট ইওর কানেকশন উইথ দা কোরআন কোরআনের সাথে আপনার সম্পর্ক কোরআনের সাথে আপনার সংযুক্তি কোরআনের সাথে আপনার রিলেশন রাসূল সাল্লাম বলেছেন ইন্নাল্লাহ ইয়ারফাউ বিহাদাল কিতাবি আকওয়ামান সম্পর্ক রাখলো তার মর্যাদা অনেক অনেক বেশি আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা এর মাধ্যমে একদল লোকের হেদায়েত দেন তাদের মর্যাদা আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা বাড়িয়ে দেন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা তার সবচেয়ে নিকটবর্তী ফেরেশতা জিবরিল ইসরাফিল এবং মিকাইল এবং মালাকুল মাউত এই সকল ফেরেশতাদের সাথে আপনাদেরকে নিয়ে আলোচনা করেন যারা কোরআনের সাথে সম্পর্ক তৈরি করে প্রিয় ভাইরা বোনেরা কোরআন যে ব্যক্তি তেলাওয়াত করবে যতটুকু কোরআন আপনি শিখবেন কেয়ামতের দিন মহান আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আপনাকে বলবেন ইকরা ও ওয়ারাতিল ওয়ারতাকি কামা কুনতা তুরাতিল ফিল দুনিয়া ফা ইন্না মানজিলাতাকা ইন্দা আখির আয়াতিন তাকরাউহা তুমি কোরআন পড়তে থাকো পড়তে থাকো তুমি পড়তেই থাকো এবং জান্নাতের এলিভেটর জান্নাতের সিঁড়ি বে অথবা জান্নাতের উপরে তুমি উঠতেই থাকো উঠতেই থাকো যেই জায়গায় তোমার তেলাওয়াত শেষ সেই জায়গায় তোমার জান্নাতের স্থান আপনি জান্নাতের কত উপরে উঠতে চান সেটা নির্ভর করবে আপনি কতটা কোরআনকে ধারণ করছেন কতটা কোরআনকে ধারণ করছেন কোরআন পড়ো কারণ এই কোরআন কেয়ামতের দিন তোমার জন্য সুপারিশকারী হিসাবে আল্লাহ সুফান কাছে আত্মপ্রকাশ করবে আপনার জন্য সুপারিশ করবে এবং বলবে আল্লাহ এই ব্যক্তি রাত জেগে জেগে আমাকে তেলাবাদ করেছিল তারা আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা বাণীকে রাত জেগে জেগে তেলাবাদ করেছে কোরআন গিয়ে বলবে আল্লাহ এরা আমাকে তেলাবাদ করেছে আল্লাহ যেই মুখ দিয়ে যেই কণ্ঠ দিয়ে যে চোখ দিয়ে যে হাত দিয়ে স্পর্শ করে তোমার কিতাবকে ধরেছে এই হাতকে এই চোখকে এই মুখকে এই ব্রেনকে তুমি জাহান নামে ফেলো না আল্লাহ রাসুল ইসলাম বলেছেন আল কোরআন শাফিউন ও মুশাফাউন কোরআন সুপারিশ করবে এবং কোরআনের সুপারিশ আল্লাহ কবুল করে নেবে নেই সেদিন আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ সুপারিশ করতে পারবে না নবীরাও পর্যন্ত বলবেন আল্লাহ সাল্লিম সাল্লিম হে আল্লাহ শান্ত হন শান্ত হন আল্লাহ আমাকে বাঁচান নবীরা পর্যন্ত বলবে নবীদের কাছে লোকেরা যাবে গিয়ে বলবে যে আমাদের জন্য একটু সুপারিশ করুন নবীরা বলবে না না লাকাদ গাদিবা রব্বুনা গাদাবান আজ রব আল্লাহ এত রাগান্বিত হয়েছেন আজকে আমরা কোনো কথা বলতে পারবো না সেই ময়দানে এই কোরআন সুপারিশ করবে কোরআন বলবে আল্লাহ এই লোকটাকে তুমি ক্ষমা করে দাও সেই কোরআনের সাথে সম্পর্ক রাখবেন না কি বলেন আপনারা রাখতে হবে কোরআনের সাথে সম্পর্ক রাখতে হবে কোরআন এইভাবে মুক্তির দিশা নিয়ে আসবে রাসুল ইসলাম বলেছেন আল কোরআন হুজ্জাতুন লাকা ও আলাইক কোরআন তোমাদের জন্য কেয়ামতের দিন তোমাদের পক্ষে দলিল হবে 
সাক্ষী হতে হবে তোমাদের বিপক্ষে সাক্ষী হবে কোরআন যদি বিপক্ষে দাঁড়িয়ে যায় কোনো উপায় আছে কোরআন যদি বলে আল্লাহ আমাকে ও কোনোদিন পড়ে নাই আমার কথা ও কোনোদিন শুনে নাই আমার আলোচনায় ও কোনোদিন বসেনি আমার কথা ওর মনে কোনোদিন দাগ কাটেনি আমার ভালোবাসা ওর অন্তরে কোনোদিন তৈরি হয়নি যদি কোরআন এই কথা বলে অকাল রাসুল সেই দিন রাসুল সাল্লাম যে রাসুল সরাব গোটা পৃথিবীর মানুষ সকল সৃষ্টি বলতে থাকবে ইয়া নাফসি সেই দিন তিনি বলবেন ইয়া উম্মাতি যেদিন তিনি সেজদায় পড়ে যাবেন অন্য সকল নবীরা নিজেদেরকে নিয়ে ব্যস্ত তিনি আরসের নিচে গিয়ে সেজদায় পড়ে যাবেন আল্লাহ সুবাহ বলবেন ইয়া মোহাম্মদ এরফা রাসাক সাল তো এসফা তো সাফা মোহাম্মদ মাথাটা উঠান না বন্ধু কি চাওয়ার আপনি আমার কাছে চান আমি অবশ্যই আপনাকে দেব আপনি চান আপনার মাথা এভাবে সেজদায় পড়ে থাইকেন না আমাকে বলেন আপনার কি লাগবে সেই দিন তিনি বলবেন ইয়া আল্লাহ আমার উম্মাকে রক্ষা করুন প্লিজ আপনি জান্নাতে দরজাটা খুলে দিন আপনি হিসাব নিকাশ শুরু করুন ইত্যকার বহু আবদার সবগুলো আবদার আল্লাহ সুফান কবুল করে নেবেন সেই রাসুল যাকে আল্লাহ সুফান রহমত আল্লিল আলামিন হিসেবে পাঠিয়েছেন সেই রাসুলও সেই দিন অভিযোগ করে বলবে আল্লাহ আমার এই উম্মান আমি এই লোকগুলো কোরআনকে ছেড়ে দিয়েছিল আমি ওদের পক্ষে কোনো সুপারিশ করতে পারবো না কি অবস্থা হতে পারে বলেন তো কি অবস্থা হতে পারে আপনি রাসুলের সুপারিশের জন্য শুধু জিকির করলেই চলবে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী বাসালামের ভালোবাসা শুধু মুখ দিয়ে প্রকাশ করা অথবা বিভিন্ন ধরনের আনুষ্ঠানিকতায় প্রকাশ করলেই হবে ন দেখেন না কত ধরনের অনুষ্ঠান করে এগুলো রাসুলের ভালোবাসা প্রকাশের নামে এগুলো সব ভুয়া মিথ্যা এর একটারও কোনো দলিল নাই বরং আল্লাহ রাসুলকে অপমান করা হচ্ছে এই জাতীয় কাজের মাধ্যমে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামকে ভালো মানসা মানে হচ্ছে তিনি যেই শরিয়া নিয়ে এসেছেন যেই কোরআন নিয়ে এসেছেন যে সুন্না নিয়ে এসেছেন সেই কোরআন এবং সুন্নাকে ভালোবাসা এটি হচ্ছে রাসুলের ভালোবাসার নাম অন্য কোনো কিছু নয় আমরা হচ্ছি আল্লাহর প্রিয় সন্তান এবং আল্লাহর প্রিয় বান্দা আমরা ওরা বলতো দাবি করতো আল্লাহ বললেন নল ইনকুম তুম তো হিব আল্লাহ If you claim the love of Allah, you will be able to follow Allah's love. Then follow my Prophet Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Amar nobi Muhammad ke unu sharan karo. Taili buzbu tumra ama ke? Bhalo basha. Bhalo basha ra dabi. Eta mokhi uccharo ne rishu noe. Eta karme pori no to karar bisho e. Priyo bhaira, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Jini, manu shirjane behush hoi Allah subhanahu wa dalka chhe. Tini dora te thak ben. আল্লাহর কাছে তিনি ফরিয়াদ করতে থাকবেন সেই রাসুল যদি আপনার আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলে তাহলে উপায়টা কোথায় বাঁচার উপায় কি বাঁচার উপায় হচ্ছে কোরআনকে আঁকড়ে ধরা আল্লাহ সুবহান বলেছেন আল্লাহর রশ্মিকে আল্লাহর রজ্জুকে আল্লাহর দড়িকে শক্ত করে ধরে রাখো আঁকড়ে ধরে থাকলেই জান্নাত সুনিশ্চিত যে জান্নাতের কাজ আমরা করে যাচ্ছি যে জান্নাতের চিন্তা আমাদের মাথায় প্রতি মুহূর্তে ঘুরে আল্লাহ সুবহান তারা এই কোরআন নাজিল করে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন নাজিল করেছেন 
এই কোরআন শুধুমাত্র সেই পথেই তোমাদেরকে দেখায় যেই পথ তোমাদের সফলতার পথ যেই পথ তোমাদেরকে দুনিয়া এবং আখেরাতে মর্যাদার শ্রেষ্ঠতম আসন প্রদান করবে সেই পথেই শুধুমাত্র এই কোরআন তোমাদেরকে দেখায় সেই কোরআনকে ছেড়ে অন্য কোন দিকে যাচ্ছি আমরা সেই কোরআনকে আমাদের ধরতে হবে কদে যা এখন বোরহান রাব্বিকুম তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে বোরহান এসেছে ও আংজাল না ইলাইকম নোর আমিনা আমি তোমাদের কাছে স্পষ্ট নোর নাজিল করেছি এই কোরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে নোর যদি আপনি আলো চান যে নোর হুম ইয়াসাহিম ওবি আইমান হিম তাদের নূর তাদের সামনে এবং তাদের ডান পাশে দৌড়াতে থাকবে এই রকম নূর যদি আপনি চান তাহলে এই নূর শুধুমাত্র কোরআন থেকে আছে অন্য কোনো জায়গা থেকে নয় আমি তোমাদের কাছে পাঠিয়েছি নূর পাঠিয়েছি মহান আল্লাহ সুবাহ বলেছেন এই নূর মানে কি বলুন তো কোরআন এই নূর মানে কি কোরআন আলো চান আলো পেতে হলে কোরআন থেকে আলো নিতে হবে অন্য কোথাও আলো নাই অথবা সুন্না থেকে কোরআন এবং সুন্না এই দুটোর সমন্বয় আপনাকে আলো নিতে হবে অন্য কোথাও আলো নাই প্রিয় ভাইরা আল্লাহ সুবহান বলেছেন তাদের জন্য কি এটা যথেষ্ট নয় আমি কোরআন নাজিল করেছি এই কোরআন তাদের সামনে পাঠ করা হয় যে কোরআনের মধ্যে হেদায়ত রয়েছে এবং যেই কোরআনের মধ্যে তাদের জন্য অনুগ্রহ রয়েছে এই কোরআন কি তাদের জন্য যথেষ্ট নয় আপনার কি মনে হয় কোরআন কি যথেষ্ট নয় যথেষ্ট কিন্তু আপনি তো অন্য বই নিয়ে প্রচুর পরিমাণ পড়েন আপনার পার্সোনাল লাইব্রেরি অথবা আপনার বাসায় যে সকল বইয়ের তাক আছে ওই তাকের দিকে তাকালে কয়েকটা কোরআনের তাফসির অথবা অনুবাদ অথবা কোরআনের এমনিতে কোরআন কয়টা পাবো এটা আমি জানি না আপনি ভালো জানেন আপনার কাছে তো তা যথেষ্ট নয় আপনার সন্তানকে তো আপনি প্রথমে কোরআন পড়ান না আপনি তো প্রথমে অন্য জিনিস পড়ান কারণ আপনি মনে করেন কোরআন পড়লে খাইব কি কোরআন পড়লে খাবে কি কোরআন পড়লে চলবে কিভাবে ওকে তো আপনি এটা মনে করেন আপনি অন্য জিনিসের হাতে করে দেন কোরআন আপনি তাকে শেখান না কোরআন আপনি তাকে জানানো না কোরআনের কোন আলোচনাই আপনার তার সামনে নাই অথচ রসুলাম বলেছেন আল্লিমু সিবিয়ান এখন তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে তিনটা জিনিস শেখাও তোমাদের প্রথম হচ্ছে তেলাওয়াত আল কোরআন কোরআন তেলাওয়াত শেখাও যুগ যুগ ধরে মুসলিমরা তাদের সন্তানদেরকে প্রথম যা শিখিয়েছে তা হচ্ছে কোরআন আপনি ইসলামের পরিচয় দেন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা বলেছেন এই সকল লোকেরা যদি সত্যিকার অর্থে লিকাউমি ইউমিনুন তার যদি ईमानदार হয়ে থাকে তাহলে কোরআনই হবে তাদের কনস্টিটিউশন কোরআনই হবে তাদের সংবিধান কোরআনই হবে তাদের জীবনের নীতি কোরআনই হবে তাদের সন্তানদের এবং তাদের প্রত্যেকের জীবনের একমাত্র সম্বল কোরআন অনুসারে তাদের জীবনটা তারা গঠন করবে কোরআন থেকে তারা শিক্ষা গ্রহণ করবে কোরআনকে তারা জিজ্ঞেস করবে আমার এই সমস্যা এই সমস্যার সমাধান কি এটা তারা কোরআন তাদের মাঝে যে রাসুল আপনার কিতাব পড়ে শোনাবে রাসুল্লাহ সাল্লু আলিয়াসালামের সবচেয়ে বড় কাজ ছিল যেই কথা বলে তিনি মানুষকে দাওয়াত দিতেন এই দাওয়াতের সবচেয়ে বড় অস্ত্রের নাম ছিল কোরআন যতদিন পর্যন্ত মুসলিমরা এই কোরআনকে আঁকড়ে ধরেছিল ততদিন পর্যন্ত গোটা পৃথিবীতে তারা নেতৃত্ব দিয়েছে আপনি এখনো আপনার সন্তানকে প্রথমে কোরআন পড়ান এরপরে যা মনে চায় সবকিছু পড়ান ওকে কোরআন বুঝান কোরআনের সাথে রিলেশনটা তৈরি করে দেন কোরআনকেও ভালোবাসুক কোরআনকেও পাঠ করুক কোরআনকেও জিজ্ঞেস করুক কোরআন কেন্দ্রিক ও তার জীবন গঠন করুক দেখবেন দুনিয়া এবং আখেরাতে সব জায়গায় ওর জীবনের অবস্থাটা হবে সম্রাট সম্রাজ্ঞীর মতো জীবন যাপন করবে অন্যথায় ভিক্ষুকের মতো তাকে জীবন যাপন করতে হবে সম্পদ শুধুমাত্র মানুষকে সম্পদশালী করে না অর্থ মানুষকে সম্পদশালী করে না সম্পদশালী অন্য অনেক জিনিস করে শুধু সম্পদই অর্থই মানুষকে সম্পদশালী করে না রাসুলাম আবুজর আল গিফারিকে লক্ষ্য করে বলেন আবুজর তোমার কি মনে হয় অনেক টাকা মানে সম্পদশালী কম টাকা মানে গরিব আবুজর বলেন আমরা তো তাই মনে করি রাসুলাম বলেন না ইন নাম আল গেনা গেনা নাফস আসলে সম্পদের অর্থ ভিন্ন জিনিস সম্পদ হচ্ছে তোমার মনটা অনেক উদার প্রশস্ত হওয়া অনেক বিস্তৃত উদার মনের মালিক হওয়া ও ইন্নামাল ফাকরু ফাকরুল কাল্প 
আর দারিদ্র হচ্ছে অন্তরের দারিদ্র তোমার মনে কি দারিদ্রতা আছে মনের দিক থেকে তুমি কতটা গরিব সেটি হচ্ছে রিয়াল দারিদ্রতা আমি ওই আলোচনা যাচ্ছি না ইমানদার হতে হলে আপনাকে ইমানের দাবি যদি পূরণ করতে হয় তাহলে কোরআনের সাথে সম্পর্ক আপনাকে তৈরি করতেই হবে ওকে সোনালি মাঝে মাঝে কোরআন পড়বেন আর অন্য সকল কাজ করবেন তা তো হতে পারে আমি অন্য সময় বলেছিলাম যে একবার খুলনাতে গিয়েছিলাম একটা প্রোগ্রামে খুলনাতে যাওয়ার পর সেখানে একজন আলোচক বলল যে ওনারা গিয়েছেন আপনাদের এখানে এরকম হয় কিনা জানি না একজন আলোচক সেখানে আসলেন আমি আলোচনা করব তিনি আমার আগে একটু কথা বলেন বললেন যে উনি ওই খুলনার পাশেই একটা এলাকার কথা বললেন বগুড়াতে বগুড়াতে গিয়েছিলাম একটা এলা একটা বাড়িতে গেলাম বাড়িতে গিয়ে দেখি যে গরুর যে ঘর গরুর ঘরের সামনে ছোট্ট একটা মাসা করে ওইখানে কোরআন রেখে দিয়েছে তো জিজ্ঞেস করলাম ওই বাড়ির মহিলাকে কি ব্যাপার গরুর ঘরের মাসার সামনে কোরআন কেন তো বলল আমরা তো স্বামী স্ত্রী যেই ঘরে থাকি ওই ঘরে কি কোরআন রাখা যায়েজ এটা তো আমরা জানি না ওই ঘরে কোরআন রাখা যাবে কি না আমরা মনে করেছি ওই ঘরে কোরআন রাখা যায়েজ না এই জন্য গরুর ঘরে আইনা কোরআন রাখছি বুঝতে পেরেছেন মুসলমানদের অবস্থা ওইখানে নিয়ে এসে কোরআন রেখেছে আর আমাদের তো এরকম বহু আছে ঘরের কোরআন গুলো গত দশ বছর পর্যন্ত পড়ি না এই জন্য পাতাগুলো সব ভেঙে গেছে মলিন হয়ে গেছে শুকিয়ে গেছে এখন ভেঙে গেছে অনেকে এসে আমাদেরকে জিজ্ঞেস করে কোরআন তো সব পাতা ছেড়ে গেছে এখন এটা কি করব পড়ে ফেলবো নাকি পানির নিচে পানিতে ফেলবো নাকি মাটির নিচে এটাকে রেখে দেব কোনটা করব আমি জানি এই ব্যক্তি কোরআনে তার গত দশ বছর পনেরো বছর একবারও হাত পড়েনি এই কারণে বইয়ের পাতাগুলো এরকম হয়ে গেছে অথচ অন্য বই সেগুলো ঠিকই পড়ে সেগুলো ঠিকই পড়ায় আপনার সন্তানরা কি পড়তে চায় আপনার সন্তানকে আপনি কি পড়ার জন্য আপনার সন্তানকে আপনি আহ্বান জানাচ্ছেন কোনটার প্রায়োরিটি দিচ্ছেন বাসায় তো টিউটর রাখেন কোন টিউটর রাখেন বাসায় তো গৃহ শিক্ষক রাখেন কোন গৃহ শিক্ষক রাখেন আল্লাহ সুফান কোরআন যদি আপনার কাছে দামি না হয় মানসিকতা যদি ওই লেভেলে তৈরি না করেন তাইলে এই সকল সন্তান না আপনার দুনিয়াতে কোনো কল্যাণে লাগবে না আখেরাতে কোনো কল্যাণে লাগবে কোথাও কোনো কল্যাণে লাগবে না আল্লি মুসবিয়ানকম সালাসান তোমরা তোমাদের সন্তান দিকে তিনটে জিনিস শেখাও একটি জিনিস হচ্ছে রাসুলের ভালোবাসা আরেকটি হচ্ছে কোরআনের ভালোবাসা আর একটি হচ্ছে রাসুলের সাহাবাই কারাম তার পরিবার পরিজনকে ভালোবাসা এগুলো তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে শেখাও প্রিয় ভাইরা আমি সেই দিকে যাচ্ছি না আল্লাহ সুবহান বলেছেন ইন্না হাদাল কোরআন ইয়াকুসু আলা বানি ইসরাইল আকসর আল্লাদি হুমফিহি ইয়াখতালিফুন আপনি তো বহু বিষয় তর্ক বিতর্ক করেন বহু জ্ঞান অর্জন করতে চান ইন্না ফিহি ইলমুল আউয়ালিন ওয়াল আখিরিন সাহাবাই کرامরা বলতেন এই কোরআনের মধ্যে পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সকল লোকের সকল জ্ঞান এই কোরআনের মধ্যে আছে এই কোরআনকে কেন্দ্র করে মুসলিম স্কলাররা কোরআন পড়েছেন একাধারে তারা বিজ্ঞানী হয়েছেন যখন ইউরোপিয়ানরা পর্যন্ত কি রান্না করে খাবে এটা জানে না বহু ফলের ওরা বিষাক্ত ফল মনে করত ওই সময় মুসলমানরা মহাকাশের তারকা নিয়ে গবেষণা করে ওরা যখন জঙ্গলে বসবাস করে এই রকম সিভিলাইজড লাইফ বলতে ওরা কিছু জানত না তখন মুসলমানরা ল্যাবরেটরিতে বসে মহাকাশ নিয়ে গবেষণা করে যে ওইখানে এত তারকা কেন ওই তারকা কখন উদিত হয় ওইটা কখন অস্ত যায় এগুলো নিয়ে তারা তখন গবেষণা করে এটা একটাই মাত্র কারণ এ কোরআন কিতাবুন আনসাল না হুই লাইকা মোবা রাখুন আমি এই বরকতময় কিতাবকে নাজিল করেছি আপনি বারাকা চান বারাকা যদি পেতে হয় তাহলে কিতাবের সাথে সম্পর্ক তৈরি করুন যদি আপনি বারাকা পেতে চান অমা কুন্তা তার্জু আমি এই কিতাব তোমার উপর নাজিল করেছি হে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আমার পক্ষ থেকে অনুগ্রহ হিসাবে আপনি যদি আল্লাহ রহমত পেতে চান আর আপনি আল্লাহ রহমত পেয়েছেন কি না এটার প্রমাণ হলো আপনি কতটা কোরআনের সাথে সম্পর্ক তৈরি করতে পেরেছেন বিশ্বাস করুন রহমতের নিজের কোন ব্যাখ্যা নাই এই ব্যাখ্যা আল্লাহ যা দিয়েছেন সেই ব্যাখ্যা আপনার নিজের এর জন্য নতুন করে ব্যাখ্যা করার সুযোগ হবে কোনো সুযোগ নাই ফালা তাকুন আন্না জহির আল্লিল কাফেরিন অথবা কাফেররা যেরকম কোরআন পড়ে না তোমরাও কাফেরদেরকে সহযোগিতাকারী হয়ো না যে ওরও কোরআন পড়ে না তোমরাও কোরআন পড়লো না অতএব ওদের সংখ্যা এখন বেড়ে গেল তোমাদের সংখ্যার চেয়ে ওদের সংখ্যা বেড়ে গেল এরকম নাই বহু মুসলমান আছে কোনো কবে যে কোরআন পড়েছে এটা পাওয়া যাবে না 
কবে যে কোরআন পড়েছে এই বুক অফ আল্লাহ কবে যে পড়েছে এটা জানা যাবে না কিন্তু এই নামাজের মধ্যেও নামাজের সালাম ফিরিয়েও একবার ফেসবুক দেখে নিয়েছে ফেসবুক দেখেছে কিন্তু রিয়েল বুক দেখে নাই মূল বুক বুক অফ আল্লাহ আল্লাহর বইতে সে দেখেনি আল্লাহর কিতাব দেখেনি কিন্তু ওই কিতাব তার দেখা শেষ আল্লাহ সুবহান ওয়া আমাদেরকে বলেছেন অতএব তোমাদের অবসর তোমার প্রতি এই কিরাপ কিতাব নাজিল করার পর তোমাকে যাতে কোন জিনিস অন্য কোন দিকে ফিরিয়ে নিয়ে না যায় কোরআনকে ধরুন কোরআন আল্লাহ আপনার প্রতি নাজিল করেছেন আপনাদেরকে প্রদান করেছেন এই কোরআন থেকে শয়তান যাতে আপনাকে অন্য কোন দিকে ফিরিয়ে নিয়ে না যায় আপনারা জানেন শয়তানের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে মানুষকে কোরআন থেকে দূরে রাখা আপনারা বলেন তো আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম মানে কি বিতাড়িত শয়তান থেকে আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই এটা কখন পড়তে হয় বলেন তো হ্যাঁ কোরআন তেলাওয়াত করার আগে না তো আর কি কাজের আগে আউযু বিল্লাহ পড়া লাগে আর কিছু আছে আর সব কাজের আগে কি পড়া লাগে বিসমিল্লাহ কিন্তু কোরআন পড়ার আগে কি করা লাগে আউযু বিল্লাহ কারণ বুঝতে পেরেছেন কারণটা কি কোরআন পড়ার আগে আউযু বিল্লাহ পড়া ওয়াজিব সূরা পড়ার আগে বিসমিল্লাহ পড়া সুন্নত শুধু যদি কেউ আউযু বিল্লাহ মিনা শয়তান রাজিম বলে কোরআন তেলাওয়াত শুরু করে দেয় তাইলেই যথেষ্ট শুধুমাত্র নতুন সুরা আসলে কি পড়তে হবে বিসমিল্লাহ পড়তে হবে ফাইদা আমি বলিনি আল্লাহ সুবহান বলেছেন ফাইদা কারাত আল কোরআন ফাস্তাইজ বিল্লাহ মিনা শয়তান রাজিম তুমি যখন কোরআন তেলাওয়াত করবে তখন তুমি কি করবে আল্লাহ সুবহান কাছে শয়তান রাজিম থেকে রাজিম শয়তান থেকে তুমি আশ্রয় চাইবে কারণ হলো শয়তানের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ সবচেয়ে বড় কাজ হলো মানুষকে কোরআন থেকে বিরত রাখা কারণ এই কোরআন তো আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়ত নিয়ে এসেছে রহমত নিয়ে এসেছে ওয়াশিফা উল লিমাফি সুদূর তোমাদের অন্তরে যত রোগ আছে সকল রোগের ঔষধ সব রোগের ঔষধ বহুত ঔষধ খাইলেন কোরআনের ঔষধ একবার খায়া দেখেন না কেমন লাগে খেয়ে দেখেন না প্লিজ खुशी थकुक अन्न को चोक ना फिर अपने मस्जिद बस गलम आल्लर कसम कर कुरान के धारण कर কোরআনকে পড়ুন দেখুন না কোরআনের মধ্যে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আমাদের জন্য কি রেখেছেন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা কোরআনের ব্যাপারে বলেছেন ওয়া নুনাজ্জিরু মিনাল কোরআনি মা হুয়া শিফাউ ওয়া রাহমাতুল লিল মুমিনিন ওয়া লা ইয়াজিদু যালিমিনা ইল্লা খাসারা কোরআন ধ্বংস করে দেয় জালেম কাফের মুশরিকদেরকে কিন্তু মর্যাদা বাড়িয়ে দেয় কাদের ईमानদারদের কুল ইন্নামা উমিরতু আন আআবুদা রাব্বা হাযিহিল বালদাতিল্লাতি আল্লাহ সুবহান বলেছেন पालन कर তিনি রাত জেগে যখন তাহার যদি সালাত আদায় করতেন এত লম্বা সময় দাঁড়িয়ে থাকতেন দাঁড়িয়ে থেকে কি করা হয় বলেন তো আপনারা নামাজের কেয়ামের মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকে কি করা হয় কোরআন পড়া হয় না এত লম্বা সময় দাঁড়িয়ে থাকতেন যে তার পা গুলো ফলে যেত আয়সালা দিয়ে আল্লাহ আনহা সেখানে মলম লাগিয়ে দিতেন এবং মেসেজ করে দিতেন এবং বলতেন ইয়ার আসুর আল্লাহ এত এবাদত করা লাগে আপনার আল্লাহ না আপনার সব গুণা মাফ করে দিয়েছেন কত লম্বা সময় ধরে তিনি কোরআন তেলাওয়াত করতেন বেলাল রাজি আল্লাহ আনহু ফজরের নামাজে এসে রাসুলকে ডাকলেন রাসুল্লাহ সাল্লাম তিনি সেজদায় পড়ে ঘুমায় তিনি সেজদায় পড়ে কান্না করছেন 
হাদিসে এসেছে সেই হাদিসে যে রাসুল ইসলামের দাঁড়ি এবং যেখানে তিনি সেজদা দিয়েছেন ওই জায়গা ফ্লোর ভেসে গেছে তার চোখের পানিতে বেলাল রাজি আল্লাহ তালাহ বললেন ইয়া রাসুল আল্লাহ এর ফার আসাক রাসুল মাথা উঠান না প্লিজ ফজরে তো আজান হয়ে গেছে ফজরে সালাদ আদায় করবেন না রাসুল ইসলাম মাথা তুললেন সালাম ফিরিয়ে বললেন বেলাল আজকে রাতে আমার উপর এমন একটা আয়াত নাজিল হলো ওই আয়াত থেকে তো আমি বের হতে পারিনি সারা রাত এবং ওই আয়াতটা যে পড়বে কিন্তু আয়াত নিয়ে চিন্তা করবে না তার তো ধ্বংস ছাড়া আর কিছু নাই বেলাল সম্পর্ক তৈরি করুন প্লিজ যদি নিজে বাঁচতে চান নিজের সন্তানদেরকে বাঁচাতে চান পরিবার পরিজনকে বাঁচাতে চান এই যে পরিবার নিয়ে এখন আছেন আনন্দ উৎসব করে ফ্ল্যাট এক হাজার স্কোয়ার ফিট ফিটের ফ্ল্যাট আপনার হয় না দেড় হাজার দুই হাজার আড়াই হাজারের জন্য প্রতিদিন চেষ্টা করছেন এই সন্তানগুলো এই মানুষগুলো এই প্রিয়জনগুলো শুধু এই কোরআনের সাথে সম্পর্ক ছেদের কারণে জাহান নামে যাবে ওই দিন আপনার কেমন লাগবে যাদের জন্য এইভাবে দৌড়াদৌড়ি করছেন এই লোকগুলো আপনার চোখের সামনে জাহান নামে নিক্ষিপ্ত হবে সেই দিন আপনার কেমন লাগবে আল্লাহ সুফান কিতাব এটি এটিকে অসম্মান করে কেউ বাঁচতে পারে না আমার ব্যক্তিগত জীবনের কথা বলি এমন বহু লোকের দেখেছি তাদেরকে এই পৃথিবীর এক দুইজন লোকও চেনার মতো যোগ্যতা নাই তার বিশ্বাস করুন এক দুইজন পাঁচজন লোক তাকে চেনার মতো কোনো যোগ্যতা নাই তার কিন্তু শুধুমাত্র কোরআনের একটু কাজ করেছে এই কাজ করার কারণে আল্লাহ তাকে এত মর্যাদা দিয়েছে যে পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি লোক তাকে চেনে একটাই মাত্র কারণ কারি আব্দুল বাসাদের নাম শোনেন নাই এই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় স্কলার নাকি কিচ্ছু না শুধু কি একটু কোরআন সুন্দর করে তেলাবাদ করতে পারেন এই পৃথিবীতে কত কোটি কোটি লোক আছে না তাকে ভালোবাসে আব্দুল বাসেদকে ভালোবাসেন এই পৃথিবীতে লোক পাওয়া মুশকিল মুসলমানদের মাঝে কি কারণে কি সম্পদ আব্দুল বাসেতের শুধু কোরআন সুন্দর করে তেলাবাদ করা আর কোন সম্পদ নাই আর কিছু না অনেক বড় স্কলার হাজার হাজার বই লেগেছেন এর অনেক বড় দায় কিচ্ছু না শুধু সুন্দর করে কোরআন তেলাবাদ করেছে এরকম বহু লোক আছে শেখ হুজাইফি আমাদের দেশে কিছুদিন আগে দেখলাম উনি অসুস্থ হয়ে গেছেন লোকেরা কান্নার রোল ফেলে দিয়েছে বহু এরকম লোকেরা আমরা শুধুমাত্র কোরআনের কারণে ভালোবাসি কোরআনের কারণে আল্লাহ তাদের মর্যাদা এরকম বাড়িয়ে দিয়েছেন আপনি যদি চান যে আপনার মর্যাদা বাড়ুক আপনার সন্তানগুলো ভালো থাকুক আপনার পরিবার পরিজন ভালো থাকুক তাহলে কোরআন শুরু করুন আপনার বাসা খুবই ছোট আপনার জন্য বিশাল বড় সম্পদ আল্লাহ রেখে দিয়েছেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন যেই বাড়িতে আলবাইত शयतान दूरे पाली चले जाए कसुरड़ी कल्याण अनेक बेड़े जाए शुद्ध कल्याण कल्याण चारिदी के महासुखे थे एम अनेक बाड़ी आई बाड़ी कुरान तेलवाद करना फलश्रुति पांच टी घटना घटे प्रथम ओखने शुद्ध अकल्याण शुद्ध अकल्याण शुद्ध समस्या शुद्ध रोग बालाई शुद्ध समस्या शुद्ध अशांति शुद्ध अशांति दुई नम्बर हम ওইখানকার কল্যাণ কমে যায় ও কল্যাণ সেখানে বেড়ে যায় শয়তান গুলো ওইখানে এসে আড্ডা বানায় ফেরেস্তাদা ওইখান থেকে দূরে সরে যায় আর ওই বাড়িটা সংকীর্ণ হয়ে যায় স্বামী থাকে একদিকে স্ত্রী থাকে আরেক দিকে পোলা পাইন থাকে আরেক দিকে কিন্তু বাড়ি আড়াইশো আড়াই হাজার স্কোয়ার ফিট বাড়ি কত ফিট আড়াই হাজার স্কোয়ার ফিট অথবা চারতলা বাড়ি অথবা এই পৃথিবীতে বাংলাদেশে এরকম বহু জমিদারদের বহু বাড়ি আছে কোন একসময় এখানে বিশাল কোলাকল ছিল সেখানে বহু লোকেরা নাচ গান বাধ্য করত ওইখানে এখন পুকুরও যায় না এরকম বহু আছে 
যাওয়ার জন্য তারা ভয় পায় যে ওইখানে যাব ওইখানে এখন শিয়ালের আড্ডাখানা ওইটা অথবা শয়তান গরুর আড্ডাখানা ওইটা ওইখানে এখন আর কোনো মানুষের একটা আওয়াজও সেখানে শোনা যায় না হাল তাসমা রাহু হাল তাসমা লাহুম রেখেছা শুনতে পাও কত জনপদ কে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি কত বাড়ি ঘর গুলোকে আমি বিলীন করে দিয়েছি তুমি একটু সামান্য আওয়াজ ফিস ফিস আওয়াজ পর্যন্ত ওই সকল বাড়ি ঘর থেকে শুনতে পাবে না কারণ এগুলো আমার কিতাবগুলোর সাথে গাদ্দারি করেছে সেগুলোর সাথে সম্পর্ক রাখেনি প্রিয় ভাইয়েরা এমন করুন যে কোরআন আপনি পড়ছেন পড়তে 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 এই কোরআনের দু একটা পৃষ্ঠা ছেড়ে যাক কেয়ামতের দিন আপনার এই আঙ্গুলের ছাপ গুলো আল্লাহর কাছে বলবে এই কোরআন আঙ্গুলের ছাপ দেখে বলবে আল্লাহ তুমি দেখো এখানে পৃষ্ঠা ছাপ পড়তে 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 এই অংশটা ছেড়ে গেছে আল্লাহ এই লোকটার এই আঙ্গুল এই হাত তুমি জাহান নামে দিতে পারবা না এরকম করুন না এগুলোকে সম্পদ এগুলোকে তৈরি করুন প্লিজ অন্য জায়গায় কতবার হাত পড়ছে কিন্তু এই কোরআনের সাথে আপনার রিলেশনটা কি কোরআনটাকে আপনি কিভাবে দেখছেন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা অনুগ্রহ করে আমাদেরকে এই কোরআনটা দান করেছেন ও ইন কুনতুম ফি রাইবি মিম্মা নাজালনা আলা আব্দিনা ফাতু বি সূরাতে মিম মিসলি আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা তিনি কসম করে বলেছেন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা তিনি বলেছেন যে চ্যালেঞ্জ করে তোমরা পারলে এরকম গ্রন্থ তৈরি করে নিয়ে আসো তো এটা অনন্য সাদর এর কোনো তুলনা নাই অতুলনীয় কোন তুলনা নাই এর এই তুলনাহীন গ্রন্থ থেকে আপনি কোন দিকে যান বস্তা পোষা বিভিন্ন সিরিজ অমকের বই তমকের উপন্যাস তমকের নাটক এগুলো শুধুমাত্র অন্ধকার ময় মানুষে পরিণত করে আলোকিত মানুষে পরিণত করতে হলে সেই কোরআনের কাছে আপনাকে আসতে হবে কোরআন আমি এবং আপনি পড়ি এই কোরআন সাহাবাই কেন আমরাও পড়েছেন আমিও পড়ি আপনিও পড়ি আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা বলেছেন এ কোরআন ইয়া আইয়ুহাল লাযিনা আমানু ইস্তাজিবু লি রাব্বিকুম ইয়া আইয়ুহাল লাযিনা আমানু ইস্তাজিবু হে ঈমানদারগণ তোমরা আহ্বানে তোমাদের রাসূলের আহ্বানে সাড়া দাও ইযা দাআকুম লিমা ইয়ুহাইয়িকুম এই রাসূল তোমাদেরকে যেই দিকে দাওয়াত দেয় ওই দিকে তোমরা সাড়া দাও কারণ তাইলেই তোমরা প্রকৃত জীবন পাবে তোমরা প্রকৃত জীবন পাবে যদি তোমরা সেই ডাকে সাড়া দাও এবং আপনারা জানেন এই ঘটনা উসায়দ এবনে হোদায়ের রাজি আল্লাহ তালু তিনি দৌড়ে এসে রাসুলকে বলেন ইয়া রাসুল আল্লাহ একটা বড় ঘটনা ঘটনা ঘটেছে গত রাত কি ঘটনা ঘটেছে ইয়া রাসুল আল্লাহ আমরা তো আমি কোরআন তালাওয়াত করছিলাম আমার ছেলে আমার পাশে ছিল হঠাৎ করে আমি দেখলাম যে আমার ঘোড়াটা এটা লাফালাফি শুরু করেছে এবং আমার ঘোড়া যেভাবে লাফালাফি শুরু করেছে আমার ছেলেকে লাথি দিলে আমার ছেলেটা তো মারাই যেত আমি তাড়াতাড়ি দৌড়ে ওইখানে গেলাম ওকে রক্ষা করলাম আমি বাইরে গিয়ে দেখলাম গোটা আকাশ কালো হয়ে রয়েছে ইয়া রাসুল আল্লাহ গোটা আকাশ কালো আমি বুঝতে পারলাম না ভয় পেয়ে গেলাম এত কালো কেন এত অন্ধকার আচ্ছন্ন কেন এত কালো কেন মানে কি যেন কালো করে রেখেছে গোটা আকাশ মনে হচ্ছে যেন মেঘ রাসুলাম বলে না হারে ও সায়েদ তুমি যদি জানতে তুমি যখন কোরআন তেলত করছিলে আসমান থেকে কোটি কোটি ফেরেস্তা এসে এভাবে ঝাঁক ধরে তোমার তেলাবাদ শুনছিল আল্লাহর কসম তুমি যদি ফজর পর্যন্ত তেলাবাদ করতে তাহলে এই মুসলমানরা তারা ফজরের পর তারা দেখত যে ফেরেস্তারা আকাশকে কিভাবে ঘিরে রেখেছে আপনি যখন কোরআন তেলাবাদ করেন এইভাবেই আসে আসে তোরা সই হাদিস বোকারির হাদিস আপনাকে বুঝতে হবে যে কোরআন এরকম প্রাণ সঞ্চার করে অন্ধকারের মধ্যে আপনি আলো পাবে নেই আলোই আসবে এই আলো আপনাকে পদ দেখিয়ে নিয়ে যাবে কারণ কোরআন আল্লাহ বলেছেন আমার বান্দাদের যা কি ইচ্ছা আমি এই কোরআনের আলো দিয়ে আমি তাকে পদ দেখিয়ে নিয়ে যাই সেজন্যে কোরআনকে আপনি গ্রহণ করুন কোরআনকে আপনি বুঝুন সাহাবাইকে আমরা আল্লাহ তালাম এই কোরআনে পড়েছেন তো তাদের মাঝে কি প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে দেখুন না ওমর আদি আল্লাহ তালাম হো কিভাবে মুসলমান হয়েছেন যদি আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয় আপনাদের কাছে তো ঘটনা একটাই জানা বোন 
মুসলমান হয়েছে এই কথা শুনে বোনকে তিনি বোনের হাজবেন্ড মুসলমান হয়েছে এই কথা শুনে বোনকে তিনি মারতে যান সেখানে গিয়ে শুনলেন কোরআন তালাওয়াত হচ্ছে তাই না দরজা খুললেন তিনি দরজা খোলার অনেক ঘটনা এখানে আছে আমি সংক্ষেপে বলছি দরজা খোলার পরে তিনি তার বোনকে বললেন কি পড়ছিলে বলল না তোমাকে বলবো না না তারপরেও তার বোনের হাজবেন্ডের বের করে তাকে মারছিলেন বোন সেখানে গেলেন বাঁচাতে এবং বোনও আহত হয়ে গেলেন অমর বিব্রত হলো বোন আমাকে দেখাও না কি পড়ছিলে এবার মন নরম হয়ে গেছে সিংহ পুরুষ মন নরম হয়ে গেল বোন মাই সিস্টার মাই সিস্টার প্লিজ শো মি হোয়াট ইউ হ্যাভ বিন রিডিং কি পড়ছিলে একটু আমাকে দেখাও নো তুমি তো মোশরেক তোমাকে দেখানো যাবে না তুমি ধরতে পারবে না তুমি মোশরেক কি করতে হবে আমাকে এটা ধরতে হলে বলো তুমি গোসল করে আসো পবিত্র হয়ে আসো তুমি পবিত্র হয়ে আসো তারপরে তোমাকে এটা ধরতে দেবে এটা সাইকোলজিক্যাল ট্রিটমেন্ট একটু শান্ত হোক পানি ধরলে তো মানুষ এমনি শান্ত হয় এতক্ষণ তো রাগান নিত যাও তুমি একটু অজু করে আসো গোসল করে আসো অজু করে আসলেন তিনি পড়লেন তহা মা আঞ্জাল না আলে আলি তসকা তহা আমি কোরআন তোমার উপর নাজিল করিনি যে কোরআন থাকা সত্ত্বেও তুমি হতভাগা হবে হতাশ হবে তুমি দুর্বৃত্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে দুর্ভাগ্য পীড়িত হবে তোমার সমস্যা থাকবে এই জন্য তো এই কোরআন আমি নাজিল করিনি আমি কোরআনকে নাজিল করেছি যাতে তুমি শ্রেষ্ঠতম সৌভাগ্যবান মানুষে পরিণত হতে পারো ওমর বললেন বলে কি এটা কি কোরআন আর তিনি আগাতে পারেননি তার চোখ বয়ে বয়ে পানি পড়ছে তিনি তার বোনকে বলেন বোন তুমি আমাকে একটু মোহাম্মদের কাছে নিয়ে যাও সাল্লাহ আলাইসাল্লাম কি করবে তাকে হত্যা করবে হত্যা করার জন্যে নো প্লিজ আমাকে একটু নিয়ে যাও এতটুকু কোরআন তালাওয়াত একজন মানুষকে ওমরের মতো যিনি শপথ নিয়ে এসেছেন ওইখানে সবাইকে চ্যালেঞ্জ করে আসলেন তোমরা তো কিছু করতে পারলে না ঠিক আছে আই এম গোয়িং আই উইল ডু দি জব আমি যাচ্ছি আমি কাজটা করব তোমরা যা করতে পারো নি সেই লোক কয়েকটা আয়াত পড়ার পরেই কি কয়েকটা আয়াত পড়ার পরেই তার মধ্যে এই পরিবর্তন সুরা তহা আমরা জীবনে কতবার পড়েছি কিন্তু ওই পরিবর্তন আমাদের মাঝে তৈরি হয় নাই ওই অনুভূতি আমাদের মাঝে তৈরি হয় নাই যে অনুভূতি এই সকল ব্যক্তিদের মাঝে তৈরি হয়েছে সাহাবাই কারামদের এরকম অনেক ঘটনা আমি সেই ঘটনার দিকে গেলে আমি বলতে পারবো না আল্লাহ সুবহান আলা বলেছেন যদি জীবালু আমি চাইলে এই কোরআনের প্রভাবে এই পাহাড়গুলোকে গতিময় করে দিতে পারতাম এই কোরআনের মাধ্যমেই আমি মানুষকে জীবিত মৃত মানুষকে জীবিত করতে পারতাম অথবা এই জমিনে আমি বহু রাস্তাঘাট তৈরি করে দিতে পারতাম যদি আমার প্রয়োজন হতো আমি তা করতাম আমি দে কোরআন এই পাহাড়ের উপর নাজিল করতাম দেখতে পাহাড় এ কোরআনের ভার আর সহ্য করতে পারতো না চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যেত ইন্না সানুল কি আলেকা কাউলান সাকিলা আমি আপনার উপর একটা ভারী কথা নাজিল করছি রাসুলের উপরে এই জন্য যখন কোরআন নাজিল হতো তিনি তার ওটের উপরে আর ওট আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারতো না ওটটা বসে পড়তে হতো আয়সার আদি আল্লাহ তালহা বলেছেন রাসুলের উপর যখন কোরআন নাজিল হতো প্রচণ্ড শীতের রাত তারপরও তার শরীর থেকে ঘাম ঝরতেই থাকতো এত ভারী একটি গন্ধ এটা এরকম একটা গন্ধ এটার ওয়েট এত বেশি এটার ওয়েট এত বেশি ওয়েট মানে এই যে আপনি ধরলেই ওয়েট নো আই এম নট টকিং অ্যাবাউট দিস শর্ট অফ ওয়েট দ্য ওয়েট ইজ রিগার্ডিং ভ্যালিউ এটা যে মূল্য এটা যে দাম সে দামের ওয়েটের কথা বলছি আমি এটা এতটা ওয়েট রাখে কোরআনকে আপনি ধারণ করুন সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য এসেছে প্রিয় ভাইরা রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসালাম বলেছেন আশরাফ উম্মাতি হামালাতুল কোরআন ও আসাবুল্লাহ আমার উম্মার মধ্যে শ্রেষ্ঠ তারাই যারা কোরআনের ধারণ এবং বহন করে এবং যারা রাত জেগে জেগে সালাত আদায় করে আবাদত করে এরাই শ্রেষ্ঠ আমার উম্মার মধ্যে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম আরো বলেছেন ইন্না লিল্লাহি আহলিন আমিনান নাস আল্লাহ একদল লোক আছে যারা আল্লাহর পরিবারভুক্ত আল্লাহর পরিবারভুক্ত কেমন লাগে বলেন তো এর মর্যাদাটা কি আপনি যদি বলেন যে আমি প্রধানমন্ত্রী অথবা প্রেসিডেন্টের পরিবারভুক্ত তাহলে কেমন লাগবে অন্যান্যরা তো ওই রাস্তা দিয়ে হাঁটবেন আপনার ভয়ে যে প্রধানমন্ত্রীর পরিবারভুক্ত মানুষ আর আল্লাহর পরিবারভুক্ত মানুষ এই মর্যাদাটা কেমন এই মর্যাদা কোনো তুলনা আছে 
আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা বলেছেন আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আল্লাহর পরিবারভুক্ত কিছু লোক আছে তার হলো আহলুল কোরআন এরা হচ্ছে কোরআন যারা পড়ে কোরআন যারা বোঝে কোরআন অনুসারে যারা তাদের জীবনকে গঠন করার কমিটমেন্ট নিয়েছে এই সকল ব্যক্তিরা হচ্ছে মহান আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার পরিবারভুক্ত আপনি আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার পরিবারভুক্ত যদি হয়ে যান তাহলে কি আর আপনার কোনো ডর ভয় আছে বলেন তো কোন ডর ভয় আছে কোন ভয় আছে কোন ভয় নাই কোন আতঙ্ক নাই কোন সমস্যা নাই কোরআনের পরিবারভুক্ত হন না প্লিজ দেখেন না মজাটা কোথায় পরিবারভুক্ত হয়েই দেখেন না সফলতাটা চারিদিক থেকে কিভাবে কিল বিকিল করে আপনাকে চারিদিক থেকে সফলতা আপনার পাশে এসে দাঁড়ায় আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আমাদেরকে সেই তৌফিক দান করুন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আকসিরু মিন তিলাওয়াতিল কোরআন ফি বুয়ুতিকুম ওয়া লা তাজআলু বুয়ুতাকুম কুবুরা তোমরা তোমাদের ঘরগুলোকে কবর বানিয়ো না কবরে নামাজও পড়া যায় না কবরে কোরআনও তেলাওয়াত করা যায় না ভাইরা অনেকে বহু গল্প শুনবেন অমকে কোরআন মর্জে ঘরে কবরের মধ্যেই 30 40 বছর পর্যন্ত কোরআন তেলাওয়াত করতেছে কবরে হাজার কোটি বছর কোরআন তেলাওয়াত করলে কোনো লাভ আছে কবরে গেলে কি কোনো আমল হয় কোনো আমল লেখা হয় ইদা মাতাল ইনসানু ইন কাতা আনহু আমালুহু মানুষ মারা গেলে তো আমল সব বন্ধ নাকি নতুন আমলের দরজা খোলা থাকে নো ও তো আমল করতে পারে তিনি কোনো আমল করতে পারবেন না আমল তিনি যা করে গিয়েছেন ওগুলোর কোন রেশ যদি থাকে তাহলে সেটা ভিন্ন কথা যেটা আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন কয়েকটি জিনিস তম্মদে তিনটি আছে আর অনেক আর কয়েকটা অন্যান্য জায়গায় আরো কিছু আছে বিস্তারিত তিনটির কথাই সবচেয়ে প্রসিদ্ধ তম্মদে একটি হচ্ছে এমন জ্ঞান চর্চা করা কোরআন জ্ঞান চর্চা করলেন আর দুই একজনকে কোরআন শোনালেন কোরআন শেখালেন নিজের সন্তানদেরকে কোরআন শেখালেন আমি এই জন্য বলি আপনি আপনার সন্তানকে আপনি যদি কোরআন শিক্ষা দেন ও যতদিন পর্যন্ত কোরআন তেলাওয়াত করবে আপনার মৃত্যু মৃত্যুর পরেও ও যত সওয়াব পাবে আপনি একা ততটুকু সওয়াব পাবেন আর আমি যদি পড়াই তাহলে আপনি সওয়াব পাবেন আমি পড়াইলে আপনি সওয়াব তোর পাবেন না ও যতদিন পড়বে ও যত সওয়াব পাবে আমি এক আমি ততটুকু সওয়াব পাবো নাকি নাকি বলেন আও ইলমিন ইউনতাফাউ বিহি অথবা এমন জ্ঞান যে জ্ঞান অন্যকে কি উপকার এই রকম জ্ঞান আমি লাভ উপকার পাবো এই জন্য আপনার সন্তানের মুখে আপনি প্রথম আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার নামটা উচ্চারণ করান আপনি শেখান আপনার সন্তানকে আপনি শেখান হ্যাঁ উচ্চতর জ্ঞানের জন্য তো অন্য জায়গায় নিতেই হবে কিন্তু আপনি কেন এই সুযোগটা মিস করছেন আপনি 10টা সন্তানকে 5টা সন্তান এবং 5টা নাতি নাতনি এদেরকেও যদি আপনি শেখান এরা যতদিন পর্যন্ত শিখবে এরা এদের প্রজন্মকে যতদিন শেখাবে এই সকলে মিলে যত সওয়াব পাবে আপনি একা ততটুকু সওয়াব পাবেন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা এতটা অনুগ্রহশীল এজন্য ওদেরকে শেখান ছোট ছোট এখন অনেকে বলবেন দাদারা যে আমাদের তো এখন আর ছেলে বড় মেয়েরা বড় হয়ে গেছে আমাদের কি করেন ওই যে নাতিদেরকে বললাম শেখান পাশে নিয়ে আপনি শেখান এই ভাবে আপনি মর্যাদা পেতেই থাকবেন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা এভাবে আপনার মর্যাদাটা অবশ্যই অবশ্যই মহান আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা বাড়িয়ে দেবেন প্রিয় ভাইরা যেই ব্যক্তি কোরআন তেলাওয়াত করবে তার মর্যাদাটা কি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন মান কারা আল কোরআন ওয়া আমিলা বিহি কোরআন শুধুমাত্র তেলাওয়াত করলেই হয় না কোরআন অনুসারে কি করতে হয় আমল করা লাগে কেউ যদি কোরআন তেলাওয়াত করে এবং কোরআন অনুসারে আমল করে আলবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি তাজান ইয়াউমাল কিয়ামতে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা কিয়ামতের দিন এই ব্যক্তির পিতামাতাকে এক ধরনের টুপি পরাবেন যেটা আপনারা শুনেছেন নুরের টুপি মাথায় দিয়া উঠায়ো কাল হাসরে এরকম বিভিন্ন জায়গায় এরকম বক্তব্য দেওয়া হয় না এই হাদিসটি সহি কোন সমস্যা নেই হাদিসটির মধ্যে তা হচ্ছে যে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা এই সন্তানের পিতামাতাকে এমন একটি তাজ টুপি দেবেন যেই টুপির মধ্য থেকে এমন আলো ঠিকরে পড়বে যে আলোটা সূর্যের আলোর চেয়ে অনেক বেশি প্রখর আপনি কি এরকম বাবা হতে চান না চান কিনা বলেন যেই বাবা সন্তানদের কারণে এমন এক টুপির মালিক হবে অন্যরা দেখবে আরে এই টুপি মালিক কেন ইনি হলো কারণ ওনার সন্তানদেরকে উনি কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন এবং ওইভাবে চলার জন্য অনুপ্রেরণা দিয়েছেন এভাবে শেখান যদি আপনি দুনিয়া এবং আখিরাতে লাভবান হতে চান এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বললেন ফামা জান্নুকুম বিল্লাজি আমিলা বি এ তো কোরআন শেখানোর সওয়াব পেলো আর যে কোরআন শিখাইলো এবং কোরআন অনুসারে আমল করা শিখাইলো তার মর্যাদাটা কেমন হবে বলেন তো আর অনেক অনেক বেশি না ওরে তো কোনো তুলনা নাই পরিমাপ করে বলা যায় না কি পরিমাণ মর্যাদা মহান আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা তাকে প্রদান করবেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন সালাসাতুন লা ইয়াহুলুহুমুল ফাজাউল আকবার কিয়ামতের দিন ভয়ঙ্কর যে সিচুয়েশন 
যে সময় প্রত্যেক লোক ছোট ছুটি করা করা শুরু করে দেবে এই প্রান্ত থেকে ওই প্রান্ত দৌড়াবে তারা সেই সময় তিন ধরনের লোক তারা টেনশনে পড়বে না তাদের কোনো হতাশাও নাই টেনশনও নাই ভয় ভীতি কিছুই তাদেরকে স্পর্শ করবে না ওয়ালা ইয়ানা লহমুল হিসাব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ওদের হিসাব নিকাশ নেবেন না কয় ধরনের লোকের তিন ধরনের লোকের তিন নম্বরে এক নম্বরে যে তাদের কোনো টেনশন নাই দুই নম্বরে কোনো হিসাব নিকাশ নাই তিন নম্বরে হুম আলা কাসাবি মিনাল মিস্ক তাদের শরীর থেকে শুধুমাত্র সুগন্ধি বের হবে মিস্ক আম্বরের গন্ধ বের হবে হাজার হাজার মাইল পর্যন্ত ওই গন্ধ ওই সুগন্ধি ছড়িয়ে পড়বে এই তিন ধরনের লোক যতক্ষণ পর্যন্ত হিসাব নিকাশ সকল মানুষের হিসাব নিকাশ শেষ হওয়া পর্যন্ত এই ব্যক্তিরা এই রকম সিচুয়েশনে থাকবে এর মধ্যে একজন হলো রাজুলুন করা আল কোরআন ইবিতেহিল্লা যে ব্যক্তি কোরআন তেলাওয়াত করেছে কেবল মাত্র আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য কিসের জন্য আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য একটু মনটাকে খুলে কোরআন তেলাওয়াত করুন না আমি যখন তুমি কোরআন তেলাওয়াত শোনো তখন আমি মনোযোগ দিয়ে এটা শুনি যখন তুমি কোরআন তেলাওয়াত করো আমি মনোযোগ দিয়ে এটা শুনি কারণ এটা আমার কথা তুমি আমার বাণী তেলাওয়াত করছো আমি মনোযোগ দিয়ে ওইটা শুনি ওইটা অন্যরকম ভালো লাগা আমার মধ্যে তৈরি করে দেয় এই জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লাম বললেন এই ব্যক্তিদেরকে আল্লাহ সুফহান তালা সকল পেরেশানি থেকে মুক্ত রাখবেন আল্লাহ সুফহান তালা এই ব্যক্তিদেরকে কেয়ামতের দিন হিসাব নিকাশ ছাড়াই আল্লাহ তাদেরকে জান্নাত প্রদান করবেন এবং শরীর থেকে সুগন্ধি বের হতেই থাকবে বের হতেই থাকবে যেই ব্যক্তি কোরআন তালাওয়াত করছে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দুই নম্বর ব্যক্তি এবং এই ব্যক্তি যিনি কোরআন তালাওয়াত করেছেন কোরআন শিখছেন দ্বিতীয় একজন যিনি ইমামতি করছেন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এবং মানুষরাও তার প্রতি কি সন্তুষ্ট কারণ তিনি আবল তাবল হাউ পাউ বিভিন্ন হাজি আজে আজে বাজে মিথ্যা কোনো কথা মানুষকে বলেন না যা যতটুকু হক যতটুকু সত্য ততটুকুই তিনি মানুষকে বলে যান এই ব্যক্তিকে আল্লাহ ওই মর্যাদা প্রদান করবেন এবং তিন নম্বর হচ্ছে ওয়াদাইন এমন একজন মোয়াজিন যে মোয়াজিন কেবলমাত্র আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য মানুষকে সালাতের জন্য ডাকে এই ব্যক্তিদের এই মর্যাদা প্রিয় ভাইরা আমরা হয়তো বা ইমাম এবং মোয়াজিন হতে পারবো না হয়তো বা ইমাম এবং মোয়াজিন হওয়ার জন্য যে ক্রাইটেরিয়া সেটা ফুলফিল করতে পারবো না কিন্তু প্রথমটা তো পারবো নাকি কোরআন তেলাওয়াত করা এটা আমরা পারবো না এটা তো অসম্ভব কিছু নয় আপনার কোরআন পড়বেন তো ইনশাআল্লাহ আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আমাদেরকে তাইলে এই মর্যাদা প্রদান করবেন সাহাবায়ে کرام রাদি আল্লাহ তাআলা আনহুম তাদের আমি এইটা এমন একটা জেনারেশন মানে এই জেনারেশন নিয়ে নিয়ে যতই পড়ি ততই অবাক হই এই রকম মানুষ হয় নাকি এই রকম মানুষ হয় আব্দুল ইবনে আমর ইবনে আস রাদিয়াল্লাহ তাআলা আনহু ইয়াং ম্যান এখানে ইয়াং রা যুবকরা আছেন ডেইলি যতবার ফেসবুক খুলবেন তার চেয়ে দ্বিগুণ বার কোরআন তেলাওয়াত করবেন পারবেন কিনা বলেন তো যতবার ফেসবুক খুলবেন তার চেয়ে যদি পাঁচবার ফেসবুক খোলেন তাহলে দশবার কোরআন তেলাওয়াত করবেন আর অন্যদেরকে বলছি অন্য বই যতটুকু পড়বেন অন্য বই যতটুকু পড়বেন ততটুকু অথবা তার কাছাকাছি কোরআন তেলাওয়াত করার চেষ্টা করবেন দেখেন না আল্লাহ কিভাবে মর্যাদা বাড়িয়ে দেয় সাহাবাই কেরাম সালফে সালহিন ইমাম মালিক রহমহুল্লাহর মতো ব্যক্তিত্ব যারা এত বড় পণ্ডিত যখন রমজান মাস আসতো তখন কি করতেন সব বই বাদ দিয়ে একটাই মাত্র বই পড়তেন সেটি বইয়ের নাম কি কোরআন কিতাবুল্লাহ কিতাবুল অন্য সব পড়া বাদ এটাই পড়তেন কারণ তারা জানেন আলী রাজি আল্লাহ তালু বলেছেন এটা এমন এক গ্রন্থ লাহি আজা এবহু এর মধ্যে এত অসাধারণ তথ্য এবং জ্ঞান আল্লাহ দিয়েছেন কেয়ামত পর্যন্ত মানুষ গবেষণা করলেও এই জ্ঞান শেষ হবে না কেয়ামত পর্যন্ত মানুষ এখান থেকে জ্ঞান অর্জন করলই নতুন জ্ঞান বের করলই নতুন নতুন জ্ঞান আসতেই থাকবে আসতেই থাকবে এটা যেন এমন একটা ফোয়ারা এমন একটা ঝর্ণা যে এই ঝর্ণা থেকে পানি কখনোই শেষ হয় না এমন একটা ঝর্ণা এটা জ্ঞানের ঝর্ণা জ্ঞানের উৎস 
পড়েই দেখুন আপনি একটি আয়াত দশ বার পড়েছেন দশম বার পড়লে এমন একটা জ্ঞান আপনি অর্জন করবেন নবম বার পর্যন্ত ওই জ্ঞানটি আপনার অর্জন হয় নাই দিস ইজ দ্য মেরাকল অব দ্য কোর আন দিস ইজ সাচ এ প্রফাউন্ড বুক এটা এত গভীর জ্ঞান সমৃদ্ধ একটি গ্রন্থ আল্লাহ সুবহান তালা এমন একটি গ্রন্থ দিয়ে আমাদেরকে ধন্য করেছেন আব্দুল আবনা আমর আবনা আসের কথা বলছি ইয়াং ম্যান রাসুল কেসে বলেন ইয়া রাসুল আল্লাহ আমি প্রতিদিন একবার করে কোরআন খতম করতে চাই কি করতে চাই প্রতিদিন একবার করে কোরআন খতম করতে চাই আমি ভাবতেও পারি না কিভাবে সম্ভব এরা কেমন মানুষ ইয়াং ম্যান ইয়া রাসুল আল্লাহ আমাকে আপনি অনুমতি দিন না এটা সম্ভব নয় আচ্ছা দুই দিন ন সম্ভব নয় রাসুল আব্বা আচ্ছা তিন দিন ওকে ঠিক আছে তিন দিনে তুমি একবার কোরআন খতম করার অনুমতি দেয়া হলো উনি চাইতেছেন প্রতিদিন কয়বার কম পক্ষে একবার রাসুল না ঠিক আছে তিন দিনে তোমাকে খতম করার অনুমতি দেয়া হলো এর চেয়ে কম না কারণ কি যে তিন দিনের কম তেলাওয়াত করবে সে সব কিছু ভালো করে বুঝা তেলাওয়াত করবে না সে তো পড়ছে আপের সাহেবরা যেরকম কি যে উনি পড়তেছে আর কি যে অন্যরা শুনতেছে কেউ জানে না যা মনে চাইতেছে পড়ে যাইতেছে এটা আলহামদুলিল্লাহ এখন কমে গেছে না আমাদের এই মসজিদে তো আর এরকম হয় না নাকি আলহামদুলিল্লাহ এমন ভাবে পড়ছেন যে প্রত্যেকটা মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করছে এটা কোরআন কোরআনের সাথে বেয়াদবি করা যায় না রুব্বা তালিল্লিল কোরআন ওয়াল কোরআন ইয়াল আনু কোরআনের অনেক তেলাওয়াতকারী আছে কোরআন তেলাওয়াত করে আর কোরআন তার উপর তাকে বলে তোর উপর আল্লাহর গজব পড়ুক তোর উপর আল্লাহর গজব পড়ুক কোরআন বলতে থাকে এই তেলাওয়াতকারীর অবস্থা কি হবে বলেন তো খুবই ভয়ঙ্কর সেইভাবে নয় আল্লাহ রাসুল কিভাবে কোরআন তেলাওয়াত করতেন কিভাবে তেলাওয়াত করতেন মোতারাসিলান মোতারাসিলান হারফান হারফান প্রত্যেকটা হরফ আলাদা করে বোঝা যেত আলহামদু প্রত্যেকটা হরফ আলাদা করে বোঝা যেত আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আর রহমান রহিম থেমে গেছেন মোতারাসিলান হারফান হারফান প্রত্যেকটা বর্ণ আলাদা বোঝা যেত প্রত্যেকটা আয়াত শেষে তিনি থেমে থেমে তেলাওয়াত করতেন এটা রাসুল ইসলামের কোরআন তেলাওয়াতের পদ্ধতি কোরআন আমার মাঝে অনুপ্রেরণা তৈরি করেনি এই জন্যে কারণ আমি তো রাসুল স্টাইলে কোরআন তেলাওয়াত করিনি আমি নিজে একটা স্টাইল তৈরি করেছি আপনাদের অনেক দেরি হয়ে যাচ্ছে খোদা লেগে গেছে তাই না অনেকে কথা বলে না মানে আমি যা বুঝি তাই ঠিক আমরা আর কতক্ষণ ইয়ে করতে পারি উস্তাজ জি ঠিক আছে আমরা সাড়ে নটা পর্যন্ত এরপরে আর অন্য সময় আমরা আরো আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ এখানে একটা কমপক্ষে একটা তাফসির আপনার আয়োজন করেন প্লিজ এই আয়োজন না করলে মানুষ অন্য জায়গায় চলে যাবে এটা মসজিদের হকের একটা জিনিস মসজিদগুলো শুধুমাত্র পাঁচ অক্ত সালাতের জন্যই নয় মসজিদ শুধুমাত্র পাঁচ অক্ত সালাতের জন্যই নয় রাসুল ইসলাম ওই মসজিদ থেকে কি কি কাজ করেছেন আমাদের এই মসজিদের ব্যবস্থাপনা কমিটিতে যারা আছেন তাদেরও জানা দরকার রাসুলের মসজিদ থেকে কি কি হতো মসজিদ শুধুমাত্র পাঁচ অক্ত সালাতের জন্যই নয় মুসলমানের মসজিদগুলো বন্ধ থাকে পাঁচ অক্ত সালাতের পর আর খ্রিস্টানদের গির্জায় গিয়ে দেখেন কি অবস্থা থাকে এটাই চব্বিশ ঘন্টা খোলা থাকার কথা ছিল কিন্তু আমাদের ক্যারেক্টার এত খারাপ হয়েছে মসজিদের জিনিস আমরা চুরি করি কার উপর নির্ভর করবেন আপনি তাই না যাই হোক আমি যে কথা বলছিলাম তিনি এসে বললেন ইয়া রাসুল্লাহ তিন দিনে আমি তাইলে শেষ করব এই অনুমতি দেন কিভাবে তারা কোরআনকে ভালোবাসছেন সাহাবাই কামরা দিয়ে আল্লাহ তালা আনহম আপনারা শ্রেষ্ঠতম অ্যাবাদত কোনটি কোন অ্যাবাদত আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয় নিশ্চয়ই আপনাদের এই প্রসঙ্গ এই প্রশ্ন আছেই রাসুল ইসলাম বলেছেন আফদল আফদল ইবাদতি উম্মতি তেলাওয়াতুল কোরআন আমার উম্মতের শ্রেষ্ঠতম অ্যাবাদতের নাম হলো কোরআন তেলাওয়াত করা নফল অ্যাবাদতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অ্যাবাদত কোনটা কোরআন তেলাওয়াত কোরআন তেলাওয়াত করুন এটা শ্রেষ্ঠতম অ্যাবাদত এর উপর আর কোনো তেলাওয়াত না এর কোনো বোধ আর কোনো অ্যাবাদ নাই আফদল ইবাদতি তেলাওয়াতুল কোরআন শ্রেষ্ঠতম অ্যাবাদতের নাম হচ্ছে তেলাওয়াতুল কোরআন রাসুলাম বললেন আবাদুল নাসি আকসার হুমলিতে ওয়ালাওয়াতুল কোরআন আমার উম্মার মধ্যে সবচেয়ে বড় আবেদ হলো সে যে সবচেয়ে বেশি কোরআন তেলাওয়াত করে বুঝেন নাই আমাদের দেশে সবচেয়ে বড় আবেদ আপনারা কাদেরকে মনে করেন যে গত তিরিশ বছরে কোনো দিন কোরআন ধরে নাই 
এরকম লোকই তো আমাদের দেশে দেখেন না বহু লোকের পিছনে পিছনে অন্যান্যরা ঘুরে ল্যাংটা ফকির ফকির কি ল্যাংটা তো আমি একজন জিজ্ঞেস করলাম যে এর পিছনে কেন ঘুরতেছেন বলে ওনার ভিতরে অনেক কিছু আছে আমি বলছি কি আছে তা তো দেখাই যায় কেমনে এই লোক আবার এর ভিতরে আর কি থাকবে নতুন করে তাই না এই ল্যাংটা ফকিরের পিছনে কিন্তু এই মুসলমানরাই ঘুরে আল্লাহ সুফান সবচেয়ে প্রিয় আল্লাহর সবচেয়ে বড় আবেদ হচ্ছে সেই যে বেশি কোরআন তালাওয়াত করে আপনাকে আবেদ হওয়ার প্রতিযোগিতা এগিয়ে যেতে হবে অন্যদের চেয়ে তোমরা আল্লাহ সুফান জান্নাত এবং ক্ষমার দিকে দৌড়ে এগিয়ে যাও প্রতিযোগিতা করে এগিয়ে যাও এমন জান্নাত আর দুহাজান এবং জমিনের মতো প্রশস্ত জান্নাত ওই জান্নাতের দিকে তোমরা এগিয়ে যাও প্রিয় ভাইরা এই ঢাকার শহরে এক হাজার স্কোয়ার ফিটের দেড় হাজার অথবা দুই হাজার স্কোয়ার ফিটের একটা ফ্ল্যাট নাই এইটা নিয়ে কত জল্পনা কল্পনা কত দুঃখ কষ্ট কত আফসোস পেরেশানি আপনার এই ঢাকার শহর কত ছোট্ট একটা জায়গা এইখানে আপনার একটা জায়গা নাই থাকার এটা নিয়ে আপনার এত কষ্ট আর এই বিস্তৃত জান্নাতের এতটুকু জায়গাও আপনি তৈরি করতে পারলেন না নিজের করে নিতে পারলেন না এই বিস্তৃত জান্নাতের সামান্য অংশের মালিক আপনি হতে পারলেন না তার জন্য কি কোনো কষ্ট নাই আপনার তার জন্য কোনো আফসোস নাই এটা কেমন কথা হলো সর্বশেষ যে ব্যক্তি জাহান নাম থেকে বের হবে সেই ব্যক্তিকে আল্লাহ যে জান্নাত দেবেন সেই জান্নাতের তুলনাটা কি বলেন তো এই গোটা দিনই দুনিয়ার দ্বিগুণ অথবা অন্নপূর্ণ আছে দশ গুণ সর্বশেষ যে জান নাম থেকে বের হবে সে যদি এই পৃথিবীর সমান এই পৃথিবীর দ্বিগুণ অথবা এই পৃথিবীর দশ গুণ পরিমাণ জান্নাত পায় তাইলে আপনার জন্য কি জান্নাত অপেক্ষা করছে ওই জান্নাতের জন্য আপনি একটু লালায়িত হবেন না লালসা একটু থাকবে না আকাঙ্ক্ষা একটু থাকবে না এই দুনিয়ার যার মূল্য আল্লাহর কাছে আল্লাহ সুফান বলেছেন ওনা মাতা উল দুনিয়া ইল্লা আপনি কোন একটা দোকানে গেলেন জিনিস কেনার জন্য ও ধোকা দিয়ে আপনার কাছে জিনিস বিক্রি করলো এক টাকার জিনিস বিক্রি করলো এক হাজার টাকা তাও যেটা আপনার কাছে এক টাকা দিয়ে বিক্রি করেছে ওইটার দাম তো এক টাকা না বরং মাইনাস এক টাকা মাইনাস এক টাকা মানে আপনি নিয়েছেন হতো এমন জিনিস ও আপনার এমন খারাপ জিনিস দিয়েছে যে ওইটা তো আপনি নেবেন না ও যদি আপনাকে আরো দশ টাকা দেয় যে তোমার দিলাম ফ্রি আরো দশ টাকা দিয়ে দিলাম তাহলে আপনি নেবেন না কিন্তু কিনছেন কত টাকা দিয়ে এক হাজার টাকা দিয়ে তাহলে কেমন ধোকায় পাইলেন আপনি কেমন ধোকা পেলেন এই দুনিয়াটা আল্লাহর কাছে ওই রকম ধোকার জায়গা এত তুচ্ছ রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী বাসালাম বলেছেন এই দুনিয়া গোটা দুনিয়া এবং গোটা দুনিয়ার সকল সম্পদের মূল্য যদি আল্লাহ সুফান তার কাছে একটা মশার ডানার পরিমাণ হতো তাইলে আমি কোন কাফেরের এক ফোটা পানিও খাওয়াতাম না এই গোটা দুনিয়ার মূল্য যদি কি হতো একটা মশার ডানা আমি আপনার দশ বস্তা মশা দিয়ে দেবো নেবেন নাকি মশা তেন বস্তা সেক্স দশ বস্তা মশা দেবে নেবেন ডানা না মশাই দেব নেবেন নাকি আপনি বলবেন ডেঙ্গু আমি নেব নাকি এত মশারই কোন মূল্য নাই ওই মশা তার আবার একটা ডানা এই ডানার পরিমাণও মূল্য নাই এই দুনিয়ার তাইলে সেটাই তো আমাদের প্রায়োরিটি ওই আখেরাত দুনিয়াকে আমি বলছি না যে দুনিয়া অর্জন করা যাবে না দুনিয়া কাজ আপনি করেন দুনিয়া তো আপনার লাগবেই দুনিয়া কেন্দ্রিক আপনি জীবন যাপন করবেন না জীবন যাপন হবে আখেরাত কেন্দ্রিক কিন্তু এই দুনিয়ায় বসে আখেরাতে যেতে হয় তাই না দুনিয়াতে থেকেই তো আখেরাতে যেতে হবে ওই যে এর আগে বললাম বহু বুজুর্গদের কাহিনী আমরা শুনি উনি কি করেছেন কবরে তিনি এখন শুধু নামাজ আদায় করতেছেন তসবি তাহিল করছেন অনেকে আবার বলে ওই কবরের পাশে দিয়ে যাওয়ার সময় শুধুমাত্র কোরআন তেলাওয়াত শুনি কোরআন তেলাওয়াত শুনি যারা বলে তারাও কত মূর্খ আল্লাহ তাদেরকে হেদায়ত দান করুন আর আমরা যারা শুনে এগুলো শুনেও আবেগ আপ্লুত হই আমরাও যে কতটা মূর্খ আল্লাহ আমাদেরকে জ্ঞান দান করুন এই জাতীয় কথার কোনো ভিত্তি নাই এগুলোর কোনো মর্যাদাও নাই এই জাতীয় কাজের একজন ব্যক্তি কবরে এক হাজার কোটি বছর দাঁড়িয়ে যদি এক হাজার কোটি বছর শুধু দাঁড়িয়েই সালাত আদায় করছে এবং গোটা সালাতে শুধু কোরআনি তেলাওয়াত করছে এই ব্যক্তির চেয়ে যিনি জীবনে একবার সোভান আল্লাহ বলেছেন তার মর্যাদা আল্লাহর কাছে হাজার গুণ বেশি 
কারণ এই দুনিয়াটা হচ্ছে আমলের জায়গা ওইটা আমলেরই জায়গা না ওইটা করলে লাভ কি ওটা তো আমলেরই জায়গা না ওটা করলে লাভ কি আপনি মানে কি করবেন ফালতু কথা এগুলো কিন্তু এগুলোই আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করে নো আমল করো এই দুনিয়ার জন্য করে যান রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলাম বলেছেন যে ব্যক্তি কোর আন তেলাওয়াত করে তার মর্যাদাটা মহান আল্লাহ সুফহান তালার কাছে এইরকম আপনি বলতে পারেন যে আপনি কোরআন তেলাওয়াত করতে পারছেন না আহা আমি তো ভালো করে তেলাওয়াত করতে পারি না আমার করণীয় কি ন আলমাহিরুবিল কোরআন মাহ সাফারাতিল কিরামিল বারারা যারা কোরআন তেলাওয়াত করে এবং কোরআনের ব্যাপারে তারা প্রজ্ঞাবান তারা পণ্ডিত অনেক ভালো করে তারা কোরআন তেলাওয়াত করতে পারে কোরআন তারা বুঝে এরা মহান আল্লাহ সুফহান তালার কাছে এতটা মর্যাদাবান যতটা মর্যাদাবান আল্লাহর সবচেয়ে নিকটবর্তী ফেরেস তারা অর্থাৎ এদের মর্যাদা আল্লাহর কাছে জিব্রিলের মতো কার মতো জিবির আল ইসলামের মতো যারা অসাধারণ যারা খুব শুদ্ধ করে কোরআন তেলাওয়াত করতে পারে এবং কোরআন বুঝে আর যে ব্যক্তি ঠিক মতো কোরআন তেলত করতে পারে না তেলত করতে গেলে হোসট খায় ধাক্কা খায় তারপরও সে তেলত করেই যাচ্ছে তার সবাব দ্বিগুণ তার সবাব কয় গুণ দ্বিগুণ ওরা যদি ওই মর্যাদা পায় তাহলে এরা দ্বিগুণ পাইলে কি পাবে বলেন তো কোনো ক্যালকুলেশন আছে কেমনে ক্যালকুলেশন করবেন আপনি এটা পৃথিবীর কি ক্যালকুলেশন দিয়ে আপনি ক্যালকুলেশন করবেন কি ক্যালকুলেটর দিয়ে এই জন্য যারা মনে করেন যে আমি তো ভালো করে কোরআন তেলত করতে পারি না পড়ুন না পড়ুন প্লিজ কোরআনকে পড়া শুরু করুন যতটুকুই পারেন পড়া শুরু করুন এমন যদি নিশ্চয়ই ব্যবস্থা থাকবে যারা কোরআন পড়তে পারেন না তাদেরকে কোরআন শেখানো এই ব্যবস্থা নিশ্চয়ই আছে কোরআন সাহাবাই কারামরা কেউ যদি মুসলমান হতেন রাসুলাম তাকে আগে কোরআন শিক্ষা দিতেন কি শিক্ষা দিতেন আগে কোরআন শিক্ষা দিতেন কারণ মুসলমান হওয়ার পর তার প্রথম যে কাজটি তা হলো সালাত আদায় করা তাই না তার প্রথম কাজ কি সালাত নামাজ নামাজ পড়ার জন্য কোরআন লাগবে না লাগবে না লাগবে তো কোরআন তিনি না পড়তে পারলে কিভাবে তিনি সালাত আদায় করবেন এই জন্য তাকে তিনি কোরআন শেখাতেন এবং আল্লাহ সুফহান এমন বলেছেন যুদ্ধের ময়দানে যদি থাকে তাইলে লোকেরা কোরআন তেলাওয়াত করে আল্লাহ সুফহান বলেছেন যে যুদ্ধের সুর আল মুজামের শেষের দিকে গিয়ে দেখেন যখন কাদেশিয়ার যুদ্ধ সংগঠিত হচ্ছিল কাদেশিয়ার যুদ্ধ যখন সংগঠিত হচ্ছিল তখন তিনি গভীর রাতে কাদেশিয়া মানে হচ্ছে খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় যুদ্ধ গভীর রাতে আবু আবাদার দি আল্লাহ তালা আনহু তিনি সৈন্যদের ওই যে তার যে সোলজার মুসলিম সৈন্য দলের তাবুর পাশে দিয়ে তিনি যাচ্ছিলেন তিনি যখন কোরআন তেলাওয়াত শুনলেন তিনি বললেন আমাদের বিজয় সুনিশ্চিত কেউ আমাদের বিজয় ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না যেই সৈন্যরা রাত জেগে কোরআন তেলাওয়াত করে দিনে তো আল্লাহ সুফান তাদেরকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী বানাবে নেই দিনে তো তারা এমন হবে যে তাদেরকে পরাজিত করার মতো কোনো শক্তি নাই পৃথিবীতে যারা রাত জেগে কোরআন তেলাওয়াত করে ভাইয়েরা অধিকাংশ স্টুডেন্ট এখানে যারা আছেন অথবা যারা পরে শুনবেন আপনি রাত জেগে জেগে পড়ছেন গত এক মাস পর্যন্ত কোরআন কেন ধরতে পারেন নাই কারণ পরীক্ষা পরীক্ষার কারণে অন্য বই পড়তেছেন কোরআন পড়তে পারেন নাই কোরআন পড়ার সময় পান নাই আপনি জানেন না এই কোরআন যদি আপনি পড়তেন ওইখান থেকে কিছু সময় মাইনাস করে যদি কোরআন পড়তেন তাহলে আল্লাহ সুফহান আপনার এই পড়ার মধ্যে এমন বারাকা দিতেন এক ঘন্টায় আপনি যা পড়তে পারতেন দশ ঘন্টায় আপনি তা পড়তে পারতেন না অথবা এই কোরআন পড়ে যদি আপনি সময় ব্যয় করতেন সময় দিতেন আল্লাহকে আপনি গিয়ে দেখতেন পরীক্ষার হলে যা পড়েছেন তাই চলে এসছে এর বাইরে আর কোনো প্রশ্নই নাই আমার ব্যক্তিগত জীবন এরকম হয়েছে বিভিন্ন কারণে পাঁচটার বেশি প্রশ্ন পড়তে পারি নাই পরীক্ষার হলে গিয়ে দেখি ওই পাঁচটাই এসছে বড় সরকারি পরীক্ষার কথা বলছি ওই পাঁচটাই এসছে সুভান আল্লাহ হ্যাঁ বেহান এরকম বহু ঘটনা আছে কোরআনকে সময় দেন ইফ ইউ গিভ টাইম টু আল্লাহ আল্লাহ উইল গিভ টাইম টু ইউ আল্লাহ উইল গিভ ইউ টাইম আল্লাহকে আপনি সময় দিন তখন আল্লাহ আপনাকে সময় দেবেন আল্লাহ আপনার সময়ের মধ্যে বারাকা দান করবেন আপনারা তো নিশ্চয়ই সালাহুদ্দিন আইয়ুবির নাম শুনেছেন না সালাহুদ্দিন আইয়ুবি সালাহুদ্দিন আইয়ুবি রাহমাহুল্লাহ তিনি যখন দেখেছেন তার সন্তান তিনি এই যে বাইক আল কুদস আপনারা এখন বলেন আল কুদ দিবস অথবা যেটা বাইতুল মোকাদ্দাস ইহুদিরা জেরুজালেমে দখল করে রাখলো এটা তো সালাহুদ্দিন আইয়ুবি দ্বিতীয়বার আবার 
দখল করেছেন এর আগে একবার ওমর করেছিলেন উদ্ধার দ্বিতীয়বার উদ্ধার করেছেন সালাহউদ্দিন আইয়ুবি ক্রুসেডারদের কাছ থেকে সালাহউদ্দিন আইয়ুবি ওই যে দেখা যায় বাইতুল মুকद्दাস রাতে সকাল বেলা ওইখানে আক্রমণ হবে এবং ওইটা বিজয় হবে তিনি রাতে তার সৈন্যদেরকে ডাইকে তোললেন যে তোমরা তাহাজ্জুদে সালাত আদায় করো লম্বা করে কোরআন তেলাওয়াত করো আগামী কাল তোমাদেরকে কেউ পরাজিত করতে পারবে না তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন তার সৈন্যরা রাতে দাঁড়িয়ে গেলেন সালাতে তারা কোরআন তেলাওয়াত করলেন অঝোর ধারায় কাঁদলেন আল্লাহ তোমার ঘর মুক্ত করতে চাই তোমার ঘর মুক্ত করতে চাই তুমি আসমানি মদদ দিয়ে আমাদেরকে সহযোগিতা করো আলাম তারা কেই ফালা রব্বু কাবি আসাবিন ফিল আলাম ইয়াজাল কেই দহম ফি তদলিন ওয়ারসাল আলাইহিম তয়েরান আবাবিল তার মেহিম বিহিজারতিম মিং সিজিল ফাজাল হুম কাস ফিম মাকুল আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা তার ঘর আব্রাহার কাছ থেকে রক্ষা করার জন্য কোন সৈন্যের প্রয়োজন ছিল কারা সৈন্য কারা ওই যে পাখি পাখি আল্লাহ পাঠিয়ে দিয়েছেন আপনি আল্লাহর জন্য কাজ করুন না আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আসমান থেকে আপনার পক্ষে সৈন্য নাযিল করে দেবেন যেটা যুগে যুগে দিয়েছেন এভাবে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা দেবেন কিন্তু আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলাকে সময় দিতে হবে তার কিতাব পড়তে হবে তার কিতাবকে বুঝতে হবে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা তার রাসূলকেও সেই নির্দেশ প্রদান করেছেন কিন্তু কিতাবটাকে বুঝার জন্য আমি লাস্ট আর কয়েকটা মিনিটে এই দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব আমি আজকে ভেবেছিলাম যে ইনশাআল্লাহ মূলত একটা কোরআনের একটা সূরা নিয়ে লম্বা কিছু আলোচনা করব কিন্তু এটা যেহেতু আজকে ওই দিকে হয়তো যেতেও পারবো না তারপরে দেখি কতটুকু যাওয়া যায় কিন্তু আপনারা এই ধারাটাকে অব্যাহত রাখবেন অনুগ্রহ করে কি বলেন আপনারা তাফসিরটাকে অব্যাহত রাখুন কোরআনের এই আলোচনাটাকে অব্যাহত রাখুন এবং নিজের আসবেন অন্যদেরকে আনবেন ডাকবেন আমাদের ইমাম সাহেব তিনি আপনাদেরকে আপনাদের ইমাম এবং খতিব সাহেব অত্যন্ত ভালো মানুষ আই লাভ হিম সো ভেরি মাছ এত দিনদার একজন এত দিন পর্যন্ত আপনাদের এখানে আছেন আপনাদেরকে দিনের কথা বলে যাচ্ছেন উনি ইনিসিয়েশন এই দায় এই ভূমিকা উনি নিয়েছেন এবং এই উদ্যোগ উনি নিয়েছেন যে তাফসির এখানে শুরু হোক আপনারা ওনাকে সহযোগিতা করবেন আপনারা আসবেন লোকজনকে দাওয়াত দেন মাহফিল মিলা কি বলে ওয়াজ মাহফিল বহু হয় ওয়াজ মাহফিল বহু অন্যান্য কথা শোনেন কিন্তু যদি কোরআনের কথা শুনতে চান তাহলে কোরআনের শুধুমাত্র আলোচনায় আসেন আমি বহু জায়গায় গিয়েছি বিভিন্ন জায়গায় তাফসির মাহফিল শুনলাম তাফসির মাহফিলে শুধুমাত্র কিছু মিথ্যা গল্প ছাড়া আর কিচ্ছু নাই নাম দিছে তাফসির মাহফিল কিন্তু গোটাটাই হয়েছে মিথ্যা গল্প দুই একটা হাদিস বলছে এবং ওই হাদিস আসলে কোথাও নাই ও বানে আজ আমন এসেছে বলছে বলছে হাদিস আর বাকিটা হলো গল্প কোরআন রিয়েল মেজলিস এই মেজলিস গুলোতে আসতে হবে যেখানে শুধুমাত্র কোরআনের ইস্যু কোরআন অথবা হাদিস হয় কোরআন অথবা হাদিস এর বাইরে আর কোনো কথা নাই এরকম জায়গাগুলোতে আপনারা বেশি বেশি আসবেন মানুষকে আপনার দাওয়াত দেবেন বন্ধ করবেন না আপনারা এটা অনুগ্রহ করে আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করছি আমরাও আসবো অন্যান্যরাও আসবেন হুজুর নিজে আছেন তিনিও ইনশাল্লাহ সময় দেবেন আপনারা এই অবশ্য অবশ্যই এই কাজটাকে আপনারা অব্যাহত রাখবেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী বাসাল্লাম কোরআন তিনি নিজে তেলাওয়াত করতেন এবং কোরআন তিনি শুনতেন কোরআন তেলাওয়াত করতেন এবং কি করতেন শুনতেন ভাইয়েরা প্লিজ কোরআন শুন আপনি যদি কোরআন খুব বেশি তেলাওয়াত না করতে পারেন শুনুন আল্লাহ সুবহান বলেছেন যখন কোরআন তেলাওয়াত হয় কি তখন কি করবে তোমরা ফেসতামিউলাহু আনসিতু শুধু শোনা নয় মনোযোগ দিয়ে শোনা কেমন শোনা মনোযোগ এটা হলো শোনা মোবাইলও টিপতেছেন তেলাওয়াতও শুনতেছেন অথবা ওইদিকে টেলিভিশনে দেখতেছেন তেলাওয়াতও শুনতেছেন এরকম নয় মনোযোগ দিয়ে শোনা মা জালাল্লাহু লি রাজুলিন কলবাইনি ফি জাউফি আল্লাহ একজন ব্যক্তির মাঝে দুইটা অন্তর তৈরি করে দেন না যে একই সাথে দুই দিকে মনোযোগ দেবে ন একটাই কোরআন তেলাবাদ শুনুন আপনি হ্যাঁ তা হতে পারে আপনি অন্য কোনো যেমন রান্না বান্না করছেন সেই জায়গায় তো আপনার মনোযোগের প্রয়োজন নেই কান দিয়ে আপনি শুনছেন মনোযোগ দিয়ে ওই কাজটা অটো হয়ে যাচ্ছে মায়েরা এই জন্য বলছি যারা মায়েরা তাদের অনেক সুযোগ বিশ্বাস করুন মায়েদের জান্নাতে যাওয়া যে কি সহজ পুরুষদের প্রতি পদে পদে তাদের জান্নাতে যাওয়ার বাধা আছে কিন্তু মায়েদের জান্নাতে যাওয়ার কোনো বাধা নাই রাস্তা বলেছেন এই মায়েরা জান্নাতে যাওয়ার ব্যাপারে কোনো বাধা নাই চারটে কাজ করলে ওরা জান্নাতি কয়টা কাজ করলে চারটা তোমাদের পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ঠিক মতো পড়লে যদি রামাদানে রোজা রাখে এবং তারা পর্দা এর মধ্যে চলে আর সর্বশেষ কি স্বামীর আনুগত্য করে তাইলে এরা জান্নাতি এদের কেউ ঠেকে রাখতে পারবে না কত সহজ কত সহজ মায়েরা যখন রান্নাঘরে থাকবেন 
তখন আপনারা কোরআনটাকে একটু তেলাওয়াত করে শোনেন অনেকে আমাদেরকে বলে যে বাসায় জিন ভূত ইত্যাদির আক্রমণ আছে অনেকেই বলে এবং কেউ তাবিজ করে ইত্যকার কথাও বলে আল্লাহ রাসুল সাল্লাম এই সমাধান দিয়ে দিয়েছেন যেই ঘরে সুরা বাকারা তেলাওয়াত করা হয় সেই ঘর থেকে শয়তান পালিয়ে চলে যায় যেই ঘরে সুরা বাকারা তেলাওয়াত করা হয় সেই ঘরে কি শয়তান থাকে না শয়তান পালিয়ে চলে যায় শয়তানের দূর করার জন্য তো অস্ত্র আপনার কাছে আছে সবচেয়ে বড় অস্ত্র এই অস্ত্রের জন্য কোনো কি লাগে না বারুদ লাগে না এইটার কোন ব্যবহার করা লাগে না ডাল তলোয়ার ছাড়া অস্ত্র এই অস্ত্রটার নাম হচ্ছে কোরআন সুরাতুল বাকারা কেউ যে সুরাতুল বাকারা তেলত করে কেয়ামতির দিন এই সুরাতুল বাকারা তার জন্য এই যে এক বিগত উপরে যে সূর্য থাকবে সেই দিন এই সূর্য এবং এই ব্যক্তির মধ্যখানে এসে সুরা বাকারা দাঁড়িয়ে যাবে এবং সুরা বাকারা তাকে ছায়া প্রদান করবে সুরা বাকারাটা এতটা গুরুত্বপূর্ণ আমি সুরাগুলোর এটা সহি ফজিলত অনেক তো ফজিলত সব মিথ্যা বানোয়াট কিন্তু এটা সহি ফজিলত সুরা বাকারা আর অনেক ফজিলা আছে আমি সেই দিকে যাচ্ছি না আমি বলছিলাম যে শেষ করে দেব দ্রুত বলছি যে প্রিয় ভাইরা কোরআনকে আমাদের আল্লাহ সুবহান তালা নাজিল করেছেন যাতে আমরা কোরআনকে বুঝি রাসুল্লাহ সাল্লাম নিজে কোরআন পড়তেন এবং তিনি কোরআন শুনতেন ফাইদা পুরি আল কোরআন ফেস্তামিউলু লাকুম তোর হামুন তাইলে রহমত নাজিল হবে কোরআন পড়লেও রহমত আসে কোরআন শুনলেও রহমত আসে কোরআন গোটাটাই রহমত ময় গোটা কোরআনটাই রহমত ময় কোরআন পড়ুন পড়তে না পারলে শুনুন আপনি যখন ঘুমাতে যান তখন আপনি শুনতে শুনতে ঘুমান না প্লিজ শুনুন শুনতে থাকুন যখন আপনি অন্য কাজ করছেন আপনি তেলাওয়াত করতে পারছেন না শুনতে থাকুন এবং ভালো করে যারা কোরআন তেলত করতে পারে কোরআনের ভালোবাসা অন্তরে তৈরি করতে হলে যারা খুবই ভালোভাবে কোরআন তেলত করতে পারে সেই সকল ব্যক্তিদের কোরআন তেলাওয়াত শুনুন আপনি যখন তেলত করবেন সুর দিয়ে কোরআন তেলত করবেন রাসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন তাগান নাও হে লোকেরা তোমরা সুর দিয়ে সুন্দর করে মজা করে কোরআন তেলাওয়াত করো এটা কোরআনের হক কোরআনকে এমন ভাবে তুমি তেলাওয়াত করো না যাতে কোরআন যে সৌন্দর্য সৌন্দর্য বিলীন হয়ে যায় সুন্দর করে মজা করে কোরআন তেলাওয়াত করো আপনি বলবেন আমার তো সুর ভালো না আপনি যেই সুরে মাঝে মাঝে মজা করে গান গান না ওই সুরেই তেলাওয়াত করুন নিজের মতো করে তেলাওয়াত করুন সুরটাকে ছেড়ে দিন কণ্ঠটাকে ছেড়ে দিন রাসুসাম বলেছেন ইয়া ইউহান্নাস এবকু হে লোকেরা যখন কোরআন তেলাওয়াত করো তখন তোমরা কান্নার সুরে কোরআন তেলাওয়াত করো একটু কান্না একটা ভাব রাখুন রাসুসাম বলেছেন ফাইনাল কোরআন উনজিলা বা আমা হুজনিন কারণ কোরআন কান্নার সাথে নাজিল হয়েছে যখন কোরআন তেলত হয় তখন তারা সেজদায় কান্না করতে করতে লুটিয়ে পড়ে কোরআনের সাথে কান্নার একটা সম্পর্ক আছে মজা করে সাদ করে ভালো লাগা দিয়ে কোরআন তেলত করুন যারা কোরআন সুন্দর করে তেলত করতে পারে তাদের তেলত বেশি বেশি করে শুনুন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিউসাল্লাম আবদুল এবনে মাসুদকে বললেন ইয়া আবদাল্লাহ একটু তেলাওয়াত শোনাও না আমি অবাক হয়ে যাই কোরআন নাজিল হয়েছে তার কাছে জিমরিল এসে তাকে কোরআন তেলাওয়াত শুনিয়েছেন সেই রাসুল আবদুল এবনে মাসুদকে বলছেন একটু আমাকে কোরআন তেলাওয়াত শোনাও না আবদুল এবনে মাসুদ কোরআন তেলাওয়াত করছেন যখন তিনি তেলাওয়াত করতে করতে সুরা আর নিসাইরে আয়াতে আসে আয়াতে আসলেন সেদিন কেমন হবে যখন প্রত্যেক জাতি থেকে আমি সাক্ষী নিয়ে আসবো এ রাসুল আপনাকেও আমি সকলের উপর সাক্ষী বানাবো সেদিন অবস্থাটা কেমন হবে এই আয়াত যখন তেলাওয়াত করেছে রাসুল ইসলাম আবদুল্লাহকে বললেন আবদুল্লাহ আর তেলাওয়াত করো না আমি আশ্চর্য করতে পারছি না আমি আর নিতে পারছি না আবদুল্লাহ আবদুল্লাহ বলেন আমি তাকিয়ে দেখলাম রাসুলের চোখ থেকে ঝরঝর করে পানি পড়ছে যার উপর কোরআন তেলাওয়াত হয়েছে যিনি রাতের সিংহ ভাগ জুড়ে তিনি কোরআন তেলাওয়াত করতেন নামাজ শুধু নামাজ নয় কত রাকাত নয় অরাত তেলিল কোরআনা তার তিলা দাঁড়িয়ে থাকুন কুমিল লাইলা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অর্ধেক অথবা তার চেয়ে বেশি অথবা তার চেয়ে কম ওরাত তেলিল কোরআনা তার তিলা শুধু কোরআন তেলাওয়াত করুন কোরআন তেলাওয়াত করুন এই জন্য ভাইরা আপনাদেরকে আমি বলি অনুরোধ করি আপনার তাহার যদি নামাজ দুই রাখা চার রাখা ছয় রাখা আট রাখাতে পড়ুন তার চেয়ে বেশি বিতর্কেও যায় না পড়ার দরকার নাই 
আপনি সুরা বেশি বেশি পড়েন বলবেন যে সুরা তো আমি বেশি জানি না সুরা তো জানি কয়টা আটটাই প্রত্যেক রাখাতে পড়েন না প্লিজ দশটাই পারেন আলাম তারা থেকে কলাউজরবের নাচ পর্যন্ত প্রথম রাখাতে পড়েন দ্বিতীয় রাখাতে আবার আলাম তারা থেকে কলাউজরবের নাচ পর্যন্ত পড়েন বেশি বেশি করে পড়েন এটার ভালোবাসা তৈরি করুন রাসুল ইসলামের কাছে একজন সাহাবি এসে সাহাবাইকে আমরা একদল গেলেন তারা যুদ্ধের ময়দানে এসে বললেন ইয়া রাসুল আল্লাহ এমন একজন নেতা দিয়েছেন প্রত্যেক রাখাতে শুধু কলহু আল্লাহ পড়েছে প্রত্যেক রাখাতে কি পড়েছে কলহু আল্লাহ পড়েছে সুরা এখলাস রাসুল তাকে ডাকলেন কি ব্যাপার বলেন ইয়া রাসুল আল্লাহ আমি এই সুরাটাকে খুবই ভালোবাসি রাসুল বললেন তাইলে তোমার এই সুরার প্রতি ভালোবাসাই তোমাকে জান্নাতি নিয়ে যাবে যাও একটা সুরার ভালোবাসা যদি জান্নাতি নিয়ে যেতে পারে তাহলে দশটা সুরার ভালোবাসা নিতে পারে না দশটাই ভালোবাসুন না গভীর হয় ভালোবাসুন জান্নাতে যাওয়ার জন্য কাঁড়ি কাঁড়ি আমল লাগে না লাগে বিশুদ্ধ আমল এবং বিশুদ্ধ আকিদা বিশুদ্ধ আমল এবং বিশুদ্ধ আকিদা লাগে জান্নাতে যাওয়ার জন্য এর চেয়ে বেশি কিছু লাগে না অতটুকুই বারবার পড়ুন বারবার সেগুলো পড়তে থাকুন সলাদ আদায় করুন আপনার অন্য নামাজে সন্ন্যা বা নফল যাই আদায় করেন না কেন বেশি বেশি সুরা পড়েন প্লিজ কত রাকাত পড়বেন হাজার কোটি রাকাত কিছু যায় আসেন আমি ওই দিন বলেছিলাম জোনায়দ আল বাগদাদির ব্যাপারে ইমাম গাজালি রহমুল্লাহ তিনি আলোচনা করেছেন তার অসাধারণ একটা গ্রন্থ আছে আইউ আল ওয়ালাদ নামে ওই গ্রন্থে তিনি আলোচনা করলেন জোনায়দ আল বাগদাদিকে আমি স্বপ্নে দেখলাম জিজ্ঞেস করলাম কি অবস্থা বললো যে কোনো আমলই কবুল হয় না একদিন রাতের গভীরে আমি দুরাকাত সালাত আদায় করেছিলাম লম্বা সুরা দিয়ে সেই দুই রাকাত নামাজেই শুধু কবুল হয়েছে এবং ওই কারণে আল্লাহ আমাকে জান্নাত দিয়ে দিয়েছেন আর কিছু কবুল হয় নাই কি যে কবুল হবে না কিচ্ছু জানি না এই জন্য লম্বা করে কোরআন তালাওয়াত করুন লম্বা করে সালাত আদায় করুন দুই রাকাতে পড়েন ভাই দশ রাকাত বিশ রাকাতের সংখ্যা বাড়িয়ে কোনো লাভ নাই সংখ্যা ডাজন ম্যাটার আল্লাহর কাছে সংখ্যা কোনো দামই নাই কোনো দাম নাই সংখ্যার আল্লাহর কাছে যার কাছে যিনি সংখ্যার স্রষ্টা তারে আপনি সংখ্যা দিয়ে কেমনে সন্তুষ্ট করবেন উনি তো সংখ্যার মালিক তাকে সংখ্যা দিয়ে আপনি কেমনে সন্তুষ্ট করবেন এই জন্য রাসুলামকে যখন প্রশ্ন করা হলো সবচেয়ে উত্তম দান কি তিনি বললেন যেই লোকের কম আছে ওই কম থেকে তিনি যা দান করছেন ওইটাই আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় দেখেছেন সংখ্যা তার কাছে কোনো ম্যাটারই না আপনি বলবেন হ্যাঁ এক হাজার কোটি টাকা সবচেয়ে বেশি দাম আল্লাহ বললেন যে না যার চাইট টাকা আছে ওইখান থেকে ও এক টাকা দিয়েছে এক টাকাই আমার কাছে সবচেয়ে বড় দাম কারণ আমি তো ওই সংখ্যার মালিক ও আমার সংখ্যা দিয়ে কেমনে সন্তুষ্ট করবে অত কোয়ালিটি দিয়ে ইন্টেনশন দিয়ে নিয়ত দিয়ে একলাস দিয়ে ভালোবাসা দিয়ে অনুভূতি দিয়ে আমাকে সন্তুষ্ট করবে সেইটা হচ্ছে আমাদের জায়গা প্রিয় ভাইয়েরা সেই জন্য বলছি আল্লাহ রাসুল ইসলাম কোরআন তেলাবাদ শুনতেন আপনারাও শুনবেন সন্তানদেরকে শুনান নাইলে ওরা গান শুনবে অন্তরটা ইন্না হা দিহিল কলুব আউ দি আহ ফসলু হাবিল কোরআন ওসমান আদি আল্লাহ তার বলেছেন তোমাদের এই অন্তরগুলো এগুলো হচ্ছে একটা পাত্রের মতো পাত্র পাতিল আছে না পাতিল এগুলো পাতিলের মতো পাত্রের মতো এগুলোকে কোরআন দিয়ে পূর্ণ করো আর নাইলে এগুলো হাজি হাজে আজে বাজে জিনিস দিয়ে কি হয়ে যাবে পূর্ণ হয়ে যাবে জায়গা তো আর খালি থাকে না তুমি হয় কোরআন দিয়ে পূর্ণ করো নাইলে আজে বাজে চিন্তা অশ্লীল ধারণা অশ্লীল বিশ্বাস অশ্লীল চিন্তা চেতনা এগুলো পূর্ণ হয়ে যাবে কোরআন দিয়ে এটিকে পূর্ণ করে রাখো ওসমান আদি আল্লাহ তালাম আরো বলেছেন যদি মানুষের অন্তরে ইমান থাকে তাহলে কোরআন তেলাওয়াত করে কোরআন তেলাওয়াত শুনে অথবা কোরআন আলোচনা শুনে ওর কোনো দিন কি হবে না ওর কোনো দিন এই ধারণা হবে না যা যথেষ্ট শুনছি এবার চলে যাই বুঝেননি তিনি বলেছেন যদি সত্যিকার অর্থে অন্তরে ইমান সেই লেভেলের থাকতো তাহলে উনি বলতেন না যথেষ্ট তো শুনছি আর শোনা লাগবে না যথেষ্ট তেলাওয়াত করছি ঠিক আছে আর তেলাওয়াত করা লাগবে না বরং তার মনে হয় আহারে যদি আরেকটু করতে পারতাম আরেকটু করতে পারতাম আরেকটু করতে পারতাম এটা একটা স্বাদ এই স্বাদ যে অনুভব করতে পারেনি সে কোনো দিন এই জন্য ইবনু কাই ইবনু তাইমে রহমুল্লাহ বলেছেন যে ব্যক্তি দুনিয়াতে জান্নাত পায় না ও আখেরাতে গিয়েও জান্নাত পাবে না বলো দুনিয়া জান্নাত কি বলো দুনিয়ায় আল্লাহর ভালোবাসার জান্নাত আল্লাহর ভালোবাসার জান্নাত আল্লাহকে ভালোবাসা আল্লাহ কিতাবকে ভালোবেসেই দেখেন না মজাটা কি সত্যিকারের জীবন এর স্বাদ তখনই পাওয়া যাবে যাই হোক আমি বলছিলাম যে অন্যের তেলাওয়াতে শোনা আল্লাহ সুবহান আবু রাদি আল্লাহ তালু বলেছেন এটা বোখারি এবং মুসলিমের হাদিস মা আদিন আল্লাহিন কামা আদিন আলি নবীন হাসান কোরআন ইয়াজহারু বিহি আল্লাহ সুবহান কোনো 
দিকে এতটা মনোযোগ দিয়ে শুনেন না যতটা মনোযোগ দিয়ে তিনি শুনেন সুন্দর করে যখন কোরআন তেলাওয়াত করা হয় আল্লাহ মনোযোগ দিয়ে তেলাওয়াত শুনেন ভাবতে পারেন মনোযোগ দিয়ে শুনছেন তেলাওয়াত আল্লাহ সুবহান তালা রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী বাসাল্লাম সেইভাবে কোরআনকে তেলাওয়াত করতেন তেলাওয়াত শুনে অন্যরা অভিভূত হয়ে যেত কোরআনে তেলাওয়াত শুনে লোকেরা মুসলমান হয়েছে ঘটনা আপনাদের জানা নাই ওই যে কত লোক মক্কা থেকে তাকে বয়কট পর্যন্ত করা হলো তিনি ওই যে শেয়াবে আবু তালেবে চলে গেলেন সেখানে ওই যে তিন মক্কার নেতা আবু সফিয়ান আবু জাহেল এবং আখনাস এই তিনজন গিয়ে রাতের অন্ধকার ওইখানে গিয়ে কোরআন শুনেন নাই শুনেছেন তো কোরআন যদি ওদের মাঝেই ভালোবাসা তৈরি করতে পারে এই প্রতিক্রিয়া তৈরি করতে পারে অ্যাকশন রিয়াকশন তৈরি করতে পারে তাহলে আমি এবং আপনি কিসের ইসলাম এবং ইমানের দাবি করছি নিশ্চয়ই দাবির মধ্যে কোথাও কোনো ত্রুটি আছে এই ভালোবাসা যদি আমাদের মাঝে তৈরি না করতে পারে মনে রাখবেন যদি কোনো গানের সুর আপনার কাছে কোরআন তেলাওয়াতের সুরের চেয়ে বেশি ভালোবাসে ভালো লাগে তাহলে ইউ শুড কাউন্ট ইউর ডেজ তাহলে আপনি দিন গুনতে থাকেন কবে জাহান নাম আপনার ঠিকানা হবে শুধু দিন গুনতে থাকেন কাউন্ট ডাউন নাইন এইট সেভেন সিক্স ফাইভ ফোর থ্রি গুনতে থাকেন দ্য নাম্বার্স দ্য ডেজ আর কাউন্টেড দ্য ডেজ আর নাম্বার্ড ইউ শুড ডেভেলপ দিস টেস্ট এই ভালোবাসা এই 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 টেস্ট আমাদেরকে তৈরি করতে হবে মহান আল্লাহ সুবহান তালা আমাদেরকে সেইভাবে কোরআন তেলাওয়াত করার তফিক দান করুন আল্লাহ সুবহান তালা আমাদেরকে কোরআন বুঝার তফিক দান করুন আল্লাহ সুবহান তালা কোরআনের ভালোবাসা আমাদের অন্তরে তৈরি করে দিন আল্লাহ সুবহান তালা কোরআনের পরিবারভুক্ত হওয়ার তফিক দান করুন আল্লাহ সুবহান তালা আমাদেরকে কোরআনের জীবন যাপন করার তৌফিক দান করুন আল্লাহ সুবহান তালা আমাদের সন্তানদেরকে কোরআন শেখানোর তৌফিক দান করুন আল্লাহ সুবহান তালা আমাদেরকে কোরআনের মাধ্যমে তার সাথে সম্পর্ক তৈরি করার তৌফিক দান করুন আল্লাহ সুবহান তালা আমাদেরকে কোরআনের সুপারিশ নিয়ে কেয়ামতের সেই বৈতরণী পাঠ হওয়ার তৌফিক দান করুন আল্লাহ সুবহান তালা কোরআনের উসিলে আমাদেরকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করুন আল্লাহ সুবহান তালা কোরআনের সাথে সম্পর্ক তৈরি করে আমাদের গোটা জীবনের প্রত্যেকটা সময় পার করার তৌফিক দান করুন আল্লাহ সুবহান তালা আমাদের সমাজ এবং রাষ্ট্রকে কোরআনের সমাজ এবং রাষ্ট্র হিসেবে কবুল করে নেন আল্লাহ সুবহান তালা আমাদের কোরআনের আলোচনাগুলোর প্রতি ভালোবাসা তৈরি করার তৌফিক দান করুন আমাদের জীবনের মধ্যে আয় রুজির মধ্যে ইনকামের মধ্যে বারাকা দান করুন আমাদের সম্পদের মধ্যে বারাকা দান করুন আমাদের জ্ঞানের মধ্যে বারাকা দান করুন আমাদের আমরের মধ্যে বারাকা দান করুন আল্লাহ সুবহান তালা কোরআন উসিলে আমাদের সকল সংশয় আমাদের সকল টেনশন আমাদের সকল হতাশা এবং আমাদের সকল দুঃখ কষ্টগুলো দূর করে দিন আল্লাহ সুবহান কোরআনের কারণে আমাদের সকল সমস্যার সমাধান করে দিন আল্লাহ সুবহান তালা কোরআন উসিলায় আমাদের সকল রোগ বালাইগুলো দূর করে দিন আল্লাহ কোরআন উসিলে আমাদের পরিবারগুলোকে কবুল করে নিন আমাদের সন্তানগুলোকে কবুল করে নিন আমাদের সন্তানদেরকে কোরআনের দীপ্তিতে আলোকময় করে দিন আলোকিত মানুষ হিসেবে কবুল করে নিন আমাদের কোরআনের জ্ঞান আল্লাহ বাড়িয়ে দিন কোরআনকে গভীরভাবে উপলব্ধি করা তফিক দান করুন কোরআনের ভালোবাসা আমাদের অন্তরে আল্লাহ সুবহান গভীর ভাবে প্রথিত করে দিন হাদা ওয়া সাল্লাল্লাহু সুবহানাহু ওয়া তাআলা আলা নাবিয়না মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাঈন সুবহানাক আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিক আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আন্তা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক ওয়া আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু